回到 Star C So Channel 的朋友们，大家好！感谢大家一直以来对频道的支持和喜爱。那今天呢，我们要一起来看的占卜主题是高我要给我的讯息，当下需要知道的是，那目前的情感、事业等综合能量状态，有我们的建议和指引又是什么？在之前的一些占卜当中，有可能会通过不同的。题目啊，不同的形式帮大家传递过一些高我的讯息和能量。Star C 看牌一般都是会把这个牌，呃，当成一个网，对，会把牌当成一个网啊。这当中有什么样的讯息，包括你们当下需要知道，或这个题目当中需要知道的，以及一些额外的，只要看到呢，都非常的希望传递给大家。而今天呢，我们希望的是通过神谕卡和塔罗牌啊。单单只传递一个来自高我的，来自你的高我的讯息，为什么？因为最近 Star C 有一些很神奇的经历啊，让 Star C 充满了感恩、惊叹，呃，以及可以说是更深层的一些理解和认识啊。然后希望呢，就是在读牌这个过程里边，也不断的去提升、成长和进化，帮助大家能够做好，呃，人生当中的每一刻。嗯、呃，为什么是帮助啊？因为其实做课题的人是大家自己，而塔罗牌呢，就是特别 Star C 想做这个频道，就是希望能够帮助到大家去，更多的去整理、认识，以及了解到我们自己，去做好我们真正应该去做的事情，迎接我们的幸福。那我相信呢，一些正向的转化在当下已经来临了啊，度过了整个的。五月在迎接六月的时候，我们多多少少都会出现一些不同程度上的积极的转变。这些转变呢，代表了我们的成熟，也代表了我们灵性的更深一层的开拓，或者说开展。那我们的生命呢，其实在这个宇宙开始之初啊，不能说我们的生命，应该说我们的灵魂，我们的灵性啊，就在宇宙的开始之初就已经存在了啊。对我们所说的这个不生不灭，就是当中的道理之一啊。那高我是什么？很多朋友可能会觉得这个应该是我，或者说就是我自己。嗯，这个答案就对了啊。高我其实就是神圣意义上的我们自己。那我们灵魂的源头，嗯，当我们扮演不同的角色啊，就像在不同的游戏当中，我们扮演不同的角色，会有不同的皮肤。那在不同的工作的。嗯，这个职位上，这个 position 上，有可能我们会有不同的衣服，我们会有不同的角色，而这个高我是最真实的我们。那高我呢，其实跟我们的连接是最紧密的，而且在这个宇宙当中啊，不论我们在哪个维度，我们通过什么样的轮回转世的形式去体验这个人生，高我一直会用一个牵引的作用啊，来疗愈和爱我们自己。对，因为陪伴我们的很多时候，不管是业力网上的。对这些，我们可以认识到的、见识到的人事物，还是所谓的灵魂伴侣，或者是 twin flames， 不管是谁呀、啊，有可能对于我们来讲，可以去陪伴我们，可以去，嗯，帮助我们，并且达到我们修行的成果的，一定首先就是我们自己，其次呢才是我们的，比如说我们信仰的神灵 ，OK， 比如说是高维度的存在，比如说是我们的祖先守护灵。又或者说是我们刚刚所说的这些参与在我们生活当中的珍贵的人事物，那非常希望在今天的占卜主题当中，可以帮大家整理好自己，也可以帮大家更大程度的去认识到我们自己。最后就是让大家更大程度的去相信啊，你们和高我的连接是什么样的，而且也打开这一层连接。那相信在不远远的未来。我们都会通过这样的一个方式啊，去找到我们修行和找到我们灵魂呼吸的方式，去连接到真正属于我们的能量和讯息源。祝福大家，然后感恩大家一直以来对于 Star C 的支持、信任以及期待。那 Star C 也在不断成长的路上，并且一定会尽自己最大的努力去帮助大家做好每一期占卜，也帮助大家做好一个讯息的传递和传导。让我们一起加油，一起努力。感恩大家，也感恩宇宙。好，嗯、呃，啰嗦完了，下面我们一起开始今天的选牌喽。那在我面前从左到右是三副组牌，同样在选牌开始之前，我们会进入一个用声音蹦 ，OK， 用声音去引导大家冥想的一个环节。啊，最近 Star C 有可能，呃，非常爱用这个<笑>方式啊，因为我感觉到这个声音的状态，很多时候可以帮助到我们真正的是做了一个，嗯、呃。平静
，OK。然后就是净化，再者就是可以连接到我们真正的这根线的一个作用。所以，如果大家对此也比较感兴趣的话，大家可以去置办一些自己很喜爱的这个装备啊等等，然后去做一些冥想方面的，呃，调节或者是一些小小的功课、啊。嗯，好，那今天呢，我们同样是用这个声音的方式，大家可以找一个比较安静的环境。那如果在安全以及可能的状态之下，啊、呃，我们可以闭上双双眼。然后，让我们一起用心去聆听一下来自宇宙的声音，跟我们的高我产生一个更深刻的连接。大家可以，嗯，握住自己的手啊，大家可以握住自己的手。那大家也可以，呃，选择一个安静的环境，把手摊开 ，OK， 让宇宙看到你们的能量。那我们一起来听，聆听一下宇宙的声音吧。好，大家深呼吸，感受这个宇宙的光洒在你们的身上，无比的平静，无比的喜悦，无比的幸福。你们是安全的，你们正在宇宙的怀抱当中，尽情的享受着。这一个三 D 世界的身体，给你们的所有精力，感恩大家，也感恩宇宙。好的，哇，感觉这个世界安静了，就像回家的感觉，就像找到我们源头的感觉啊。好。OK， 调整好之后，我们一起来开始选牌。当大家睁开眼睛，第一眼看到的卡牌或第一眼引起你们注意的水晶石，就是你们需要的讯息和能量了。一般的情况下，我们选牌，如果是第一直觉的话，一般都会在五到六秒之内啊。嗯，大家不用去考虑这个卡牌的位置，嗯，或者说它它的这个。嗯，参照我的颜色啊，第一个直觉就是你需要的讯息没错了。那如果有些选择困难的朋友，也可以去连接一下下方的这个水晶石，从左到右是一二三的三张卡牌。好，我们最左边第一副组牌参照的水晶石是 OK， 绿色水晶柱，这应该是银石吧？好，绿色。我们中间的一副组牌参照的水晶石是粉色水晶柱。好，等水晶。好，我们最左边第三副组牌参照的水晶是黑色水晶柱。好，黑色水晶。大家凭借第一直觉选择一副吸引到你的组牌，或者是下方的水晶石。选好的朋友们，就让我们一起进入今天的抽牌和读牌吧。嗯、选到我们最左边第一副组牌的朋友们，让我们一起开始今天的抽牌。好，选到第一副组牌的朋友们，我们的神谕卡都已经抽好了。今天的主题呢是要帮大家来 channel 一下你们的高我要给你们什么样的讯息。
我们会帮大家透过塔罗牌和神谕卡来看一下，当下你们需要得到的讯息是什么样的，有等有可能关于到你们的感情，关于到你们的事业、学业，有可能关于到你们的生活状态等等。只要在塔罗牌和神谕卡当中拥有的讯息 ，Star C 都会比较客观的传递给大家，希望可以帮助到第一副组牌的朋友们。进行神谕卡的分析之前呢，我们先抽一下这个 t e r r o o k 我们先抽一下，看一下你们的能量是如何的，再进入我们今天的这个读牌啊。先看一下你们的当下能量是怎样的。OK， change your focus。我们再抽一张，我感感应一下大家的能量是怎样的。OK， sadness and isolation。第一副牌的朋友，你们最近发生了什么吗？我感觉你们的能量啊，有一点。你的灵魂的能量有点冷淡，我觉得有可能最近呢，你们也正在去转换你们的视角，有可能在你们的生活当中遇见了一些对你们并不友善的人事物，或者说你们正在一个蜕变的过程当中，所以多多少少的会有一些事件发生在生活里边，让你们重新去看清楚一些人事物的存在是怎么样的。当下你们急需独处，而且你们的灵魂也非常渴求在这个独处当中，你们很像是一颗种子啊，发出新的枝芽去迎接你们的光。我看到很多人，你们最近的顶轮是打开的，而且你们现在仿佛正在去修养你们的心轮和喉轮。有很多人最近，我觉得你们不喜欢去多讲话，而且你们有可能正在去转换一个角度，转换一个维度去看过去、现在以及未来有可能会发生的一些事情。你的高我在这个过程当中有可能正在指引着你，希望我们能够在这个过程当中，首先 focus 在当下我们的直觉和感受，再者就是通过这些灵魂的一些练习，去掌握如何去构建我们的生命，如何去呃运用理性以及运用我们的直觉，运用我们的智慧去调节我们生活当中的一些呃。可能或者说已经发生和出现的问题，我看到很多朋友其实你们是比较辛苦的，还有一些人有可能你们受到了这种外伤，或者说你们有可能刚刚经历过身体上的一些蜕变呢、啊、手术等等，还有一些人有可能外界的人事物对你们并不是十分的友善，因此你们现在有可能非常的希望的是做一个呃简简单的。改变这种改变不像是断舍离，而是你正在去找一个更加舒服的方式去接近自己想要去接近的目标。嗯 ，OK， 第一副牌的朋友啊，你们今天抽到这个神谕卡是 The Well， 我们可以看到一个水之女神。OK，OK，、okay, okay, 这边还有彩虹的能量啊。其实你们的灵魂是相当自由的、轻盈的，而且充满爱的。我看到很多人，你们身上有水象。个别的朋友有风向啊，就是你们的星盘当中有这个元素。其实，在你们能量当中，让我感觉到啊，你们的灵魂以及你们的高我本身其实是非常充满爱的、柔和的、有艺术的气质，以及想要去享受这个世界、享受这个自然当中所有美好的这样的一个灵魂。那其实呢，你们一直都是在被。温温柔柔的去滋养着的，很多人其实你们并不是一个充满攻击性的人，更多的时候你们是非常柔和的、慈爱的。当你们真正运用水的能量去处理人生当中的一些问题，包括跟人沟通的时候，很多的时候你们可以去取得一些非常不错的。结果，或是达到一个非常好的状态。我看到，其实你们是非常有智慧的人，而且你们的智慧其实是跟爱有关。越是拿出爱的能量，你们越会变得更加的，比如说高频率啊，或者说更加接近一个高频率的状态。我看到有很多人，其实你们的高我以及你们现在的灵魂呢，也正在用这样的一个方式去调节和滋养你们生活当中的一系列的问题。你们一般出现问题都是在向内去求，而不是向外去要，或者说去向外去争取。我看到有很多人，其实你们在不不停的啊，在人生阶段的一些蜕变当中，都会从一些呃悲伤的、痛苦的，或者说。隔绝孤立的能量当中，去找到一个属于你们自己真正的心声。你们的灵魂坚强，但是你们并不是一个斗士，你们其实是一个柔和的状态，以及你们是一个柔和的灵魂。当下你们的高我非常的
推荐你们用这样的一个方法去解决人生当中的一些问题，或者去思索一些人生当中的问题。再者就是，其实你们在当下的一个时间段之内 ，success， 你们在追求的其实是一个彩虹。我们看这个牌里边有一个彩虹的能量啊。在这个牌里边也有一个彩虹的能量，也就是说，你们现在如果刚刚经历过灵魂的暗夜、暴风雨，或者说啊，刚刚接近，嗯、呃，下一个阶段的黎明啊，有可能你们的直觉以及你们自己现在正在去酝酿下一次成功的到来，或者说你们就是在酝酿成功。我看到有很多人，你们刚刚改变你们的一些认知和视角，有可能之前你们并不注重注注重的事情。并不把它放在第一位的事情，你会重新、重新的去 prioritize， 去重新的去设立这个优先级和优先顺位。我看到有很多人在最近的这个时间段之内，你们的顶轮正在打开，那你们这个。像是莲花一样啊，这个牵绊莲花一样的一个能量正在不断的去扩散。很多人我觉得啊，你们的灵魂是不会轻易去放弃你们的，所以你们一般不会选择去摆烂，而是你们现在正在这个过程里边去酝酿下一次生命力，或者说下一次破土而出的能量的到来。我看到有很多人，其实你们有可能刚刚经历过一个修行的过程，或者说刚刚经历过上一个业力的阶段，这正在帮助你们，让你们去，呃，调节自己，走得更远。嗯，好，这是你们的能量啊。OK， 下面我们洗牌，一起来看一下。第一副组牌的朋友，你们的高我要给你们的讯息是什么样的啊？嗯，看一下你们需要的讯息是什么样的。好，第一张牌跳出来了。你看一下啊 ，Beginnings, The Fool， 这是一张 The Fool 愚人牌。OK， 你们的一些新的事物，一些新的事物已经要涌入你们的生活，而你们的一个全新的开始已经到来了。有很多人，你们就很像是啊，退退掉了之前的壳，你们像真正的蝴蝶一样在往前飞舞，而且你们在变得更加的自由。我看到，其实这种自由是你们给自己的，而且你们如果在之前一直卡住，在等待一些新的机会，你们在等待人生的下一个章节，这马上就要到来了。Two of Cups， 这是同样的一个女生，一个女生吗？看她的手臂和她的这个头发的颜色，感觉蛮相似的啊。圣杯的二号，你的人生的一次啊，感情里边的。交集，感情里边新的篇章，以及你们要要等待的一些合作啊，和人之间的一个能量的互互动和互换已经到来了。很多人，你们现在正在去打开自己，找你们的灵魂伴侣。再者就是，你们现在要 focus 的是新的啊，我们说 change your focus， 我们要现在就转换我们的焦点，这个焦点在哪里？在彩虹，对，在你们需要去创造的实相里边，在你们想要的新的章节里边，你们会发现啊，其实一些对待你们来讲之前伤害过你们的人事物，已经渐渐的离开了，你们在被真正的治愈。然后这个这过程里边，我觉得你的高我在告诉你啊，不要去有恐惧，不要去害怕，一些新的人事物已经涌入你们的生活了。如果之前一些没有修好的课题的话 ，magician， 你是魔术师啊，我觉得副组白朋友，你能量好。强哦，对，你们可以自动的去转换这一次日升日落的到来。我的天呐 h e r e f a n t 怎么这么多大牌啊？这副牌朋友，我们再抽最后一张再说，好吧 ？The Moon， 这边是什么 ？Eight of Wands，OK，Eight、okay, of Wands in Reverse， 慢慢来，好吗？我感觉很多朋友。你们的事情可以慢慢来，而你们一直在等待的一些承诺的关系，也包括事业上的承诺，也包括你们人生当中的一次巨大的转换，正在开始发芽。而它的这个运作有可能需要未来的半年的时间。无论什么时候来看这个占卜的朋友，我觉得其实对待你们来说啊，现在是欲速则不达，不要特别急，而一切都要交给宇宙，交给你的高我，交给你的指导灵 ，OK， 交给你的祖先。我觉得其实这副牌的朋友，你们有相当强的一个慧根，有可能在之前的一个过程里边，你们积攒了不啊、呃、不错的一个经验呢，或者说你们转换了自己的视角之后，相反这个宇宙在帮助你，给到你更多。我看到有很多人，其实你们有可能正在去。
改变自己。有可能一些人在做一个灵魂伴侣的课题，一些人在做 twin flame 的课题，一些人在去处理自己的镜面关系。很多人我觉得啊，如果你们在经历一个镜面关系，在感情里边的镜面关系的话，他是在催化你去改变，迎接你新生的一次旅程。我觉得这种这种关系，有的时候会让你多多少少产生一种。自己被厌弃的感觉，或者说你蛮想去厌弃对方的，因为这个其实是你的 dark side， 是你的阴暗面，或者说你需要去做一些 shadow work， 去调整一下当下你你的频率和你对于一些事物、对于自己以往的一些认知。我看到有很多人，你们的灵魂里边的一些暗面，因为我们看到 the moon and the judgment。OK， 你们灵魂当中的一些暗阴暗的层面啊，或者说一些，比如说你内心小孩的，你以前没有被。release 掉的一些能量正在被翻起来，晒在太阳下面，所以你们也正在去挑战自己的阴暗面和挑战自己的一些，呃，比如说你心中想到一些事情那种不平衡感、不公平的感觉，你们在被非常认真的对待啊，被这个宇宙认真的对待着。而且如果之前你们经历过一些你们感觉到并不平衡的、并不公平的、让你痛苦的关系，这是你们。去产生蜕变的、产生觉醒的最佳的一个契机，所以有很多人，我觉得你们已经觉醒了，而且你们现在有可能正在朝着一个全新的你们的方向去，呃，转化着。有很多人，我觉得你们在变得更加自由，你们好像整个的身体都比以前轻了好几倍。还有一些人，我觉得你们有可能在当下的过程里边，正在去推进着一些事物的发展，主动的也好，被动的也罢，你的高我非常的希望你能够用一个强大的直觉力和引导力来引发你人生当中幸福这件事情的。呃，产生或者说这幸福这件事情的演化，你们有可能会找到你们的终身伴侣啊。一些朋友，如果你们正在去等待啊，正缘呐、啊，终身伴侣啊，脱单对象，有些朋友如果是在感情关系里边徘徊、抉择、犹豫，在等待复合的话。或者等待这个关系上升一个 level 的话，这件事情也正在被渐渐的。催化出来，我看到其实你们正走在一个对的路上，而你们的高我其实现在在全情的去支持你们，让你们去取得这一次你们灵魂想要去取得的成功。OK， 好的，这是我看到的一些能量啊，嗯，还有一些朋友，如果你们现在还在卡住，还在悲伤这件事情里边，有可能你们会迷茫、会混沌、会焦虑的话。OK， 属于你们的黎明已经即将到来了。我看到有一些人在未来两个月之内，你们会迎来一次觉醒和蜕变，就很像你们的身体。如果你们之前，比如说是一颗红豆，好吗？如果之前你是一个红豆，看你在土地里边、土壤里边，当你冒出新的枝芽的时候，你会把以前的躯壳。丢弃掉，它会变成你的养料。我看到有很多人，其实你们现在也正在让自己去做一个完整自己的一个动作啊。这个过程对于你们来说，有可能相当的需要时间和相当的需要勇气，但是你们真正的。得到了这个加持啊，很多人我觉得这个加持有可能来自于你们信仰宗教的神灵，有可能来自于来自于你们的指导灵和祖先。但无论来自于谁，你要相信你的能量是最强的，你是一个 magician， 你是一个魔术师，所以你完完全全的可以按照自己的方式去做属于你的规划和安排。但是很多人我觉得这个转变其实是潜移默化的，它并不是哎一个刹那我就突然把所有的事情理顺了，我一个刹那就突然读懂了很多。其实你们对这件事情的阅读，往往需要去接收这个讯息，而这个过程是需要酝酿和积累的。有很多人，我觉得你们会得到一些托梦，或者说你们会得到一些你们宗教的神灵啊、高频度的能、高维度的能量啊、你的祖先和指导灵给予你们的一些点拨，让你们真正会突然的啊，有种醍醐灌顶的感觉。所以在这张牌里边，我也感觉到啊，其实你们的高我正在帮助你们去找到你们的内在智慧。这个智慧有可能是你累生累世积累起来的。这一世你又选择了忘记这个智慧，原因不在于我们变笨了，原因就在于你想要用这样的一个方法去体会，你想要用一个新的方法去找到这个智慧。嗯，我们说啊 ，OK， 我们说，呃，佛陀也好啊，嗯，我们就就是说，之前做一些灵性的。呃，学习的时候，湿婆神有可能也用了一百几、一百多种方法，去不断的让自己演化，不断的让自己去
、开悟、觉悟等等啊，嗯，也包括菩萨，对，观世音菩萨有可能也正在不断的去转化他的形态啊，不断的去投生，不断的去帮助。那其实你们也一样啊，你们的灵魂其实是相当的爱这个过程，所以你们要重新来选择一次，选择一条新的路，再重新的让自己去体会这当中的酸甜苦辣，再让自己重新的去接近属于你们的这一次成绩和成果。所以我觉得其实你们的高我啊。也正在为你鼓掌，因为你自选了这条道路，到最后依然走通了，而且你也走出了一个这一世的你应该有的独有的方式。虽然说中间卡过，但是没有任何一条路它不是卡过之后啊，卡住之后之后，让我们去得到这当中的智慧啊。对，没有没有任何一条路比这样的一个方法更会给我们能量。所以其实我感觉到你们的能量其实。现在有可能还没有办法完全的运用出来，但是在过了一个阶段，有可能你们会发现，你们好像打开了啊、呃、某一个呃脉轮，或者你们好像打开了你们的一个穴位和通道一样啊，你们的灵魂正在去高频率的去吸收真实的宇宙的能量。啊，给予你们的那种智慧的洗练，我看到有很多人，你们有可能会在自己的专业、事业和职业上走出一条新的路，你们有可能会一鸣惊人，或者说在这个领域当中让很多人看到你不同的色彩。如果说你们在人生当中现在也经历了职业上的转折、感情上的颠簸 ，OK， 呃，也包括这个人际关系啊，比如说原生家庭关系的一些挫折和阻碍的话，不要去害怕这当中的黑暗。黑暗面，这个黑暗面其实是你需要去面对的，而拿出这个黑暗面晒给太阳，晒给宇宙，你才会发现无比从容的你其实是最美丽的存在，好吗？我们帮大家抽牌来看一下，在各个方面我们需要得到什么的能量？我觉得第一副牌的朋友，你们的新生已经到来了啊！我感觉到。那个旧的你，那个旧的躯壳 ，OK， 比较沉重的，或者它当中的能量有可能有一些不完整的，其实已经渐渐的在改变中了。而且很多人，我觉得你们的改变其实已经正在完成了，你们正在完成最后的这个，呃，几步，嗯，所以说大家也可以去在这个过程当中咬紧牙关去做一下体验，做一下笔记啊，你们最近在感受是什么，好吗？好，帮大家来看一下啊，你们的感情方面有什么样的能量 ？The Devil， 很多人你们现在在经历一些三角恋爱呀、啊、地下恋情啊、暗恋呢、啊，或者说你们有可能对于感情这件事情唯独是绕不开的啊，你们有可能深刻的就是说沉浸在某一段让你们感觉到虐恋的这个感情能量当中，在这当中呢，你你们既有可能会感受到这种爱恨情仇啊，或者说爱欲占有欲给予你们这种丰沛，让你们做了一个十足的三 D 事业当中非常完整的淋漓尽致的人，但是同时你们也会。极其的渴望从这个过程当中得到一个超越啊，得到一个，呃，不能说解脱，我觉得是开解。很多人，我觉得其实对于你们来讲，你们现在想要去追求的是感情里边的安全感，你们非常需要被承诺以及承诺关系，甚至其实你们有可能在之前的一个阶段，有可能疯狂的去追求过属于你们啊，属于你们人生或青春当中的某一个章节、某一个人事物。但是在当下，其实你们潜移默化正在做一个改变，你们非常需要让自己在感情里边，除了体会、体验以外，也需要一层完整。其实你们已经，你们的灵魂和高我已经知道你们需要的是什么了啊！高我当然知道了，你们的灵魂其实已经知道你们需要的是什么了。你们有可能正在去做一个改变。这种改变就是，如果你们之前对待感情还未必完全拿出一个，呃，真诚的状态，或者说想要去定下来的状态，我觉得在未来这个阶段，你们有可能会主动的去促进某些事情的到来。我看到其实这副组牌的朋友啊，你们的恋爱指数其实是不错的啊，在今年的上半年当中 ，OK， 多多少少你们曾经拒绝过其他的人，也曾经被拒绝过，你们有可能会觉得感情里边很难去。得到一个极其真诚的肯定，或者说，有的时候你们会觉得浪漫的约会呀，这个天花乱坠的情话呀，这很多风花雪月的瞬间呢，对于你们来讲，哎，好像是完全可以去体会和体验的。但在这之外，你们现在其实想要的是灵魂上面的一个高度。我觉得在这今年的下半年里边，就到了未来的一个阶段里边，你们会让自己去进行某一种抉择，就是你们想要什么，不想要什么，你们会非常清晰的抉择。高，我再告诉你啊，如果你在之前的。一个阶段里边正在体验，或当下你们也在体验某个过程。还有就是一些朋友有可能反之。
之前一个阶段你们会在感情里面一板一眼的，而最近你们就，呃，比较狂捐邪魅，你们你们有可能会觉得，我需要去放弃自己的一些原则和坚持，我需要去打破我的一些格局，去体验一些我未曾体验过的东西，没有问题。我看到有很多人，其实你们在感情关系里边有可能和旧和旧人，就是说有一种剪不断底还乱的能量，还有一些朋友有可能在这个感情关系里边或多或少的啊，会觉得啊，感情还是挺浪漫、挺甜蜜的，但是。你让我去问我自己，我能要多少？我能不能要更多的时候，你们自己的灵魂都会产生很强烈的一种迷茫感。我觉得其实你们完完全全知道自己想要什么，但是你们好像不敢给自己。所以这是高我想要告诉你们的。这五组牌的朋友啊，你们需要去理顺自己和解决一些你们一直蒙着眼睛不想让自己去面对的问题，现实问题也好，真正的你们也罢，你们需要把自己无论是光亮光亮的还是黑暗的这个面拿出来晒一晒太阳。我觉得其实你们很有魅力，你们也很容易被人去接纳。但是有很多人，你们在感情关系里边其实是一个。很容易忽冷忽热的，并且你们其实有的时候很难去让自己啊完全忠诚和专一。为什么？因为你们很怕被伤害，有可能你们在心在内心深处还在等待之前的一个人回来，有可能你们需要一个。apologize， OK， 你需要对方给你一个道歉，让你真正的把这件事情啊。做一个 closer， 还有一部分的朋友，我觉得你们在感情之路上是有些徘徊的。其实，种种的一个能量告诉我，在这个未来的一个阶段里边，你们有可能会。去做一些重大的改变，而且你们会真正的去追寻你们想要的，甚至你们化会化被动为主动，不是说你们在勇敢追爱，而是你们会真正的主动的去了解自己的所需，并且你们不会让自己在一个黑白中间带当中去徘徊。我看到很多人呢，一个业力的阶段，其实在你们这儿已经结束了，唯独没有结束的，有可能是你们自己的一层认知，打破自己的这层认知，就好像是在这个黑暗当中，你们需要拆下你们自己的这个眼罩，你们需要真正的去割裂你们的结界。我看到有很多人，你们在感情关系里边，如果和旧人，或者说如果在感情关系里还在等待的话。在未来的一个阶段里边，你们有可能会转换你们的视角，你们有可能会在感情里，呃，拥有新的机会。还有就是，其实有有一些朋友，你们的爱情让你们很累啊。很多时候，你们你们一旦爱了就很累。如果你们只是玩玩而已，约会而已啊，去 dating 的话，那没有关系。但是，一旦你爱了，你就很难放下。所以，终身其实你们都要去寻找一个跟你们相知的人。你们在等待和寻找的就是你们灵魂的碎片以及你们的灵魂伴侣，或者说你们的 twin flames 啊，少。少数朋友是 Twin Flames， 我看到其实对于你们来讲，你们自己的二元对立有可能也正在去阻挡你们的一些视线，所以打破你们自己的格局是下半年里面非常重要的一点。还有一些人，我看到其实啊，你们在感情里面有可能刚刚经历过一个。悲伤的过程，这个悲伤的过程是你在认清现实和去找寻自己的时候，你会发现自己和对方所看到的那个黎明，所看到的远方是不同方向的。这个时候你就会感觉，啊、呃，我需要一段承诺关系，而我和对方如果并没有办法达成一致和统一的话，那我就不知道应该改变自己和还是改变对方了。其实，如果你们在当下一个时间段之内，在感情里边有巨大的迷茫感，说呃，以及产生了一个焦虑的话，你们需要让自己先找回自己再说，而不是去看对方他在找什么，他在要什么。如果你们一旦一直在给的话，你们会变得非常的辛苦。我看到一部分的朋友啊，其实。你们在未来，呃，会有一些在这件事情里边全新的一些认知，但是不是当下。我觉得唯有充实自己啊，很多人唯有充实自己，让你们自己变成是丰盛的，从内而外的丰盛，你们才会真正的打开你们的心轮，去真正的显化到这个 two of cups 啊，相知、相遇、相爱的一个关系，或者说一个承诺性的关系。我觉得很多人你们在承诺和非承诺之间是个黑白地带当中在徘徊。一些人，如果你们在经历三角恋情的话，这个恋情，它有可能反来覆去的还会在你们周遭，但是我觉得啊，对于你们来说，如果你们自己产生了一个转变和变变形，你们产生了蜕变，你们的意识产生了真正意义上的认知的改变的话，你们会真正的去脱离这种痛苦。我觉得有的时候啊，爱和不爱真的是一念之间。而你的高我最希望的就是在这个过程里边，你去打开和找到自己。男生女生都一样，找到你们的 queen of bones， 找到你们
能量当中最强大的一层温暖，最强大的一层动力，以及对这个宇宙的热爱。我看到一部分的朋友啊，你们爱的甚是辛苦，因此你们的高我有可能也正在去帮助你们，让你们从这种辛苦当中去找到一层智慧，这是给你们的嘉奖。还有一些人，如果你们在稳定关系当中的话，你们的好事将近，但这真的是有一些好事多磨。所以在下半年里里边，有可能你们非常需要的就是加油，保持你们的觉知，保持你们的希望。你们需要保持希望，你们需要在任何一个情况之下都对你们自己和这个关系存在信念。而你们如果有一个非常强烈的一个愿望，就是我要去实现那个。美好的、完美的一个章节的话，你们一定可以去显化它。但是你们需要去打通你们的能量，由内而外的先爱自己和相信自己。还有一部分朋友，如果你们在这个稳定关系里边的话啊，家庭这件事情啊，对于你们来讲其实是你们正在去维护的。但是有的时候你们会比较辛苦。我看到啊，其实对于你们来讲，责任这个话题会让你们经常的去产生很多很多的，嗯。自我牺牲感，或这种自我牺牲牺牲感，有的时候会让你们觉得，哇，我确实是在好好的去做很多的事情，包括我有可能在扛下生活呀、啊、工作里边的很多，嗯，对，很多很多责任，该做的、不该做的全部都做了啊。我觉得有可能在这个过程里边，你们也正正在让自己去燃烧，有很多人你们要燃烧殆尽了，你们需要让自己回归到。你们自己之前的一个状态，自由而从容。如果你们觉得在这个人生当中啊，如果你们走累了，或者说哎，能够去理解到你的人啊，现在已经变得越来越疏远啊，产生一些距离的话，我觉得你们也非常的需要让自己去产生一个能量，就是维持这个这个关系的一种平衡。如果你们失去平衡了，那这个关系也失去平衡了。所以找到一个新的你非常的重要啊。很多人不要让自己太赶着去工作啊，嗯。要让自己多去修养啊，多去排毒。很多的朋友，我觉得你们有一些很 toxic 的这个能量 ，toxic relationship 在你们的生活里边存在。因为我们看到 Devil and the Six of Cups， 这人是你的一个前任，有可能回来了，有可能之前的一个一个阶段就已经回来了，甚至你们啊又重新产生了一些业力上的纠缠和拉扯。让你们重新的在这个过程里边有了一个新的认知，但这个认知我觉得有可能是跟以前不一样的。你们如果真的是看到了一个人，这个人给了你很多激情，但同时又没有办法给你稳定的话，你们需要去考虑一下，真正的你们是不是值得被温柔对待的，或者说你们应该去疗养自己灵魂当中的哪一个碎片，才能去离开这个让你们觉得。不能没有的能量。其实我觉得任何一种所需所求，都是因为我们的匮乏。OK， 我们都会匮乏。我们每个人来了之后啊，都不是完整的。如果我可以，我们是一个完整的原型，我们为什么要变成人？我们为什么要分裂成阴阳？我们为什么要有不同的五行在我们的身上，不同的星座，好吗？对，因为我们每个人都是神的一个碎片。所以我觉得，其实你们非常需要去疗愈你们内心小孩，特别是在你们。从小出生长大啊，这个过程里边，原生家庭带给你的，你的某一次经历和挫折带给你的，你的某一种不安全感，督促或者说怂恿你的，好吗 ？OK， 我看到很多人，其实你们桃花是比较旺的，异性缘比较旺啊，但有可能一部分的朋友，你们也正在去经营一些异地的关系，让你们比较辛苦。嗯、哦，我看到还有一些朋友有可能在呃，正在去等待这个对的人呢、啊，正在等待你的灵魂伴侣的出现。OK， 一切你们想要的，你们的高我告诉你啊，只要你在跟宇宙许下这个愿望，宇宙皆会带给你。但你需要非常真诚的去跟宇宙对话，你要的是什么？清晰的去告诉宇宙。嗯 ，OK， 这是我看到感情方面的能量啊。嗯，好的。OK， 感情方面我们就到这里。下面我们看看在事业和财富、啊、以及学业的方面，我们需要什么样的一个能量啊？有很多人，我觉得你们有点卡住瓶颈期。很多人，你们在找你们自己的那个能量点子，你的发力点在哪里？因为你们其实是非常有能力的人。有很多人，你们会觉得我现在在做的事情其实并非我喜爱的，但我又不得不坚持。而这种坚持有可能会反向给你们一些能量，告诉你们。我好像应该再认真一点，我好像应该再熬一熬，好像还不是我。
我觉得这个阶段你们其实正在去迸发出一个非常强大的能力，这个能力就是无限量的去相信自己，甚至你们完全的现在敢让自己去要的更多了。我们之前有可能就说过闲话，我我就是一些朋友如果在卡牌当中看到，我会告诉大家你们需要去要的更多。那第一副组牌朋友也是一样。你们现在已经在要的更多了。如果之前你们的财富啊、事业到了一定的阶段，你们现在有可能也正在让自己去提高、提升。我看到很多的人，其实最近这个阶段里边，你们蛮辛苦的，经常会加班呢、啊、失眠呢、啊，然后会忧愁自己财富的这个积累，也包括应该如何去分配自己的资源。还有一些朋友，如果你们在拓展你们的一些业务的时候，它很长，很拖，很拖沓，甚至有的时候你们得到的一些讯息就不是真实的，或者让你们有一种被障眼的感觉啊。我觉得其实你们的灵魂以及你们的高我是无比澄澈的啊，他们的直觉和你们的睿智，完完全全的可以去给你们一个非常清晰的方向，让你们去在这些信息当中，林林总总的信息当中，去辨别哪些是真实的，哪些是谎言，哪些是你们需要去坚持的，哪些是你们一定要去摒弃的。所以，如果有一些人，你感觉啊，我跟他们本来就没有办法融合，或这件事情我就没法做，我无能为力的时候，你们完全可以让自己去拿出你的你们的能量，甚至如果你们想要去发脾气，你们想要去做什么，你们也可以去做。我觉得很多人其实你们在最近变得更加强大了，这种强大真的是由内而外的强大，也是一种成熟，也是一种保护能量。还有一些人其实。你们的高我很赞赏你们。那在这个阶段里边，我感觉到啊，你们有可能也正在让自己去打破你们的一个瓶颈。怎么去打破瓶颈？怎么去打破僵局？当然是我们自身又产生了更多的能量。我们在这个过程里边，有可能突破了很多我们自己的力所不能及，嗯，让我们自己从痛苦当中超越了。所以在事业里边，我觉得你们的重量级正在增增大，而且在今年的下半年里边，你们有可能会得到全新的机会，或者说你们又重新的。拥有了无限量的勇气去争取，争取一个更好的职位，争取一个更好的项目，争取让更多人看到你们。对，如果你们的人际关系在最近并不是很 OK， 甚至有一些呃很细很琐碎的一些问题出现的话，着注注重你们的自身，甚至有的时候你们可以三缄其口，你们不用让自己去表达自己的所有，不要让所有人都看到你们的存在是什么样的，也不用完全的去把自己的底啊全部都出来。很多人会感觉到，其实在这个过程里边啊，你们正在让自己去。显化一个重大的财富，或者说你们也正在去做断断舍离，不能做的事情你们不再做了，你们有可能也是，呃，比如说一个职位走到了尽头，你们有可能也去正在，呃，等待和寻觅一些新的机会，新的机会完完全全会到来，你们会得到 commitment， 无论是感情上的还是工作上的，你们会得到，这个是你们主动争取的结果，所以很多人在下半年里边，特别现在才六月嘛，很多人在六月尾开始，你们需要让自己去争取，不要再拖延 ，OK， 停止。拖延，还有一些朋友，我感觉啊，如果你们在投资，你们在自己做你们的生意的话，你们会有财运以及偏财运，有可能来自一些之前的旧人呐、啊、旧客户啊，或者说一些人际关系、人际线条。但是做一些抉择的时候，你们需要去保持觉知和觉醒，你们需要去看一下这当中有多少信息是真实的，而且你们完完全全的可以在保护自己的一个状态之下去完整的啊 ，OK， 而且也是非常。按照规则和规律去运作这件事情啊，如果有一些事情它是超过了你们的认知，或者说让你们觉得有一些猫腻啊，或者说它并不是一个正规的方法的话，你们需要去多考虑一下，因为其实你们完完全全可以显化和迎接你们的胜利啊。所以说方法和方式有多样的。然后这副牌的朋友，其实你们有很，你们也有很多。好的资源，你们甚至有很多方法，但是宇宙和你的高我告诉你，因为你们是用爱的视角在思考问题的人，那有的时候你们的情绪化会带动你们，呃，没有那么的理性，甚至有的时候你们会冲动啊，在做任何的决定之前三思，而且多去依赖一些你们就是值得你们去信任的人事物，而不是一些新的人事物。嗯，好，学业的方面，我觉得其实。在这个过程里边，你们在坚持了很多人，我感觉到你们会得到好的 offer。如果你们要继续升学，或者说要去寻找新的工作的话，也包括转职的朋友也是一样，你们会得到好的 offer。但前提条件就是，你们非常的需要在这个阶段里边，让自己不要思思虑过重，想的太多。你们需要实际的去做下来很多的事情。如果之前你们面临了很多卡。很多僵局 ，OK， 你们也面临了一些拒绝，没有关系啊，因为现在的你
，跟昨天相比又是新的你了。你的细胞每分每秒都在。更新换换代，所以任何当下的一个起心动念，有可能都会打开你自己，创造出一个新的你。所以说之前的一些章节，让它成为章之前 ，OK， 成为你人生当中的一颗琥珀也好，成为你之前笔记上的几笔几画也罢啊，因为你们现在非常需要的就是着眼未来，这个新的开始已经到来了，所以对待很多的朋友来讲，我觉得你们的学业也正在面临的。很大的一个挑战，但这挑战当中有非常多的机遇啊，嗯，有很多人我觉得你们的机遇就是感情也好，事业也好，都是成批来的，要么就不来，要么就来很多。那你们其实非常的需要在当下，真的是保保持你们的直觉力，然后去选择到属于你们的，这就是高我要带给你们的讯息。你的高我呢，其实是在 push 你。在推你去走你人生当中必经必经的旅程，这个旅程有可能会让你觉得哇，我不想去啊，我不想去啊。但是当你被推出去的那一刹那，跟着这个惯性啊，你会飞起来。嗯，有很多人，我觉得如果你一直觉得自己的身体沉沉的，还没有飞起来的话，那你就需要让自己真正的理解如何从零开始，如何从一个新生儿做起。这就是最近你们需要去做的事情。这个牌的朋友，你们可以。在冥想里边啊，跟你的高我去连接的时候 ，OK， 去要一些能量过来 ，OK，OK，、okay? okay, ask for some energy。特别是在你们做梦的时候，在你们的梦境里边，你们会。你们会被治愈啊！其实你们在自己不知道的时候，你的高我在你的梦境里边给了你很多，把那个治愈的能量都已经给到你们了，所以你们才会迎接到这一次新生。就在未来的一到两个月之内啊，很多朋友，嗯，我看到两个月，我看到有呃八个星期这样的一个能量啊，嗯，有可能对啊，你们来讲有一些重要的事情会在未来的三个月之内发生，呃，但我还是认为啊，转变全部都是好的，而且你们在随着你们。既定好那个方向和轨道，正在往前轻轻的飞翔啊！你们也在被轻轻的治愈着，被安抚着，嗯。所以，如果你们最近的身体啊、灵魂上面出现了一些痛啊、动荡啊等等，卡住啊等等，你要相信这些能量会被带走。OK， 随着时间会被带走。然后你们也要相信自己啊，你元神当中这个神也正在帮着你，对，让你。是被保护的，让你是趋吉避凶的，让你可以避开一些可能会发生在你生活当中的，让你会感觉到压力的事情、挫折的事情，好吗 ？OK， 这是我看到的。这个牌的朋友，你们很有能量啊。OK， 看一下你们的高，我要带给你们的讯息。OK， 今天我们抽了两张啊 ，Raw Intention and Now， 当下这一分这一秒，你感受到的是什么？你的第一直觉告诉你的，当刚在刚刚这些解说里边给你的那些指引是什么样的，你需要去往哪个方向做，就在当下，你完全可以去决定未来这一个阶段里边你要怎么做，你要做什么样的改变，而这个改变就会引导你的一次成功了。感情里边也是一样的，决定你想要什么，或者说你会觉得啊，这个解说就是要给我的感情的，就是给我的事业的，就是给我心里特别在意的一件事情的，把这个直觉真正的。放到你的理性里边 ，OK， 放到你的大脑里边，让它真正成为一个种子，把你推出去，让你飞出去。我觉得这牌的朋友，你们当下已经产生了一个一个能量啊，而且你们的转变就在当下，有可能就在这个看视频的前后。我觉得很多人其实你们能量让我感觉到比较强。再者就是，其实你们是让我感觉到能量可以变得更稳定的。如果当下你们存在着一个卡的阶段，在未来你们的能量会变得更稳定，更加柔和。嗯。OK， 星座上来讲啊，摩羯、巨蟹对宫的星座会选择到这一组，还有一些朋友风象星座的。OK， 然后你们的前世啊，你们的前世都经历过一些，比如说，呃，灵性修养，或者说宗教。学习啊，你们都经历过这些，所以很多人你们的直觉能力本身就很强，你们跟月亮的连接非常的深啊，所以每当你们出现了一些问题的时候，你们可以在新月和满月的时候去做一些释放，做一些调整，你们会得到一些全新的能量，好吧 ？OK， 最后看一下我们今天抽到的神谕卡，嗯，好，我们先看第一张啊，在这个 True Love Reading Cards 里面，我们看到啊。Maturity, 
，很多人你们的高我，你们是一个老灵魂 ，OK， 你们的高我里有好多的智慧啊，那是你们的资资源库啊 ，OK， 那是你们的阿卡西，所以你们正在把你们的这个。古老的智慧拿出来运用到目前你们的创作当中，有很多人我觉得你们的顶轮很开，那最近你们有可能也得到了很多这个呃灵感的这个这种启示啊等等，而且你周围也是有指导灵在帮你的，有可能也是你的祖先。但无论如何，如果你们最近在做一些创意工作，或者说如果你们最近在去把你们的人生往前推进的话，我看到其实你们会越做越好。有很多人，这些其实也连接到你的感情，在感情里边，你也正在用一个成熟的方式去温柔对待，而且你的表达能力和你跟对方的沟通能力正在不断的加强。你会把你的感觉、感性上的东西，真正的。呃，付诸于言语啊，打开你的喉咙。那很多人，我觉得最近这个时间段之内，你的上三轮正在变得更通畅。那我觉得最近你们也正在把你们这个底轮修复啊，正在去完成你们的某一种修复。无论如何，我觉得你们的高我看到了你的成长，非常的欣喜。为什么？因为这一次成长也跟之前的每一次成长不一样。而你们呢，其实在被不断的保护的过程里边，也正在被不断的欣赏。呃，被不断的鼓励啊、呃，被不断的去，嗯、呃，我觉得是夸赞着啊，因为对我觉得你的高我有很为你骄傲啊，因为你在为你自己骄傲，嗯，好，我们看第二张，调节什么样的脉轮呢？这个牌我们就抽一张脉轮卡，抽到了这个新轮的牌啊 ，Forgiveness。之前这个阶段里边，你们遇见过什么？无论是你们自己卡住，还是周围的人带给你们的很多。问题啊，很多让你自我怀疑的问题，还有一些朋友，你们在责怪自己，你们有可能对于自己或原生家庭的某一个成员很责怪，或者说感情里边啊，干脆就是这个感情对象。我觉得首先你们先要放下的是对于自己的这种不理解和不原谅，不原谅自己是什么，就是会产生一些自我否定啊、愧疚啊、愤懑的这个想法。它会让你们无法去接纳外界给你们的能量，甚至是一些爱的能量，你们也会拒之门外。我觉得很多人，你们在最近这个时间之内，需要去疗养你们的心轮，而你们这个心轮其实也跟你们的之前的一些，呃，潜移默化的经历是有关系的。你的高我正在帮助你，呃，这部分的朋友，我觉得你们最近非常需要接近花朵啊、呃，接近自然，而且你们需要去做一些 cleansing。去做一些净化，你们的家居环境等等啊，很多人，如果你们最近喜欢读书、喜欢写字的话，你们的这个写作的环境，你们自己的工作的环境需要去整理一下。还有就是你们需要水 ，OK， 需要水，水的能量，比如说你们喜欢这个，嗯，有些朋友有可能你们喜欢养鱼 ，OK， 你们需要喜欢插花 ，OK， 然后你们喜欢喝水，还有是如果你们喜欢去。呃，放一些水晶的都是可以的，这个能量会帮助到你们。我看到有很多人，你们也正在去放下一些呃之前的纠结。嗯，当你们真正的放下，你们会变得真正的更加自由，这就是你们的心声。所以，我们看一下啊，这个我们在灵性上的调节啊，高我在给我们什么样的一个能量和启示？我们今天抽到这牌，很美啊 ，Angel Assistance， 天使的帮助和支持。我们看到这个大天使是大天使 Metatron， 嗯。他是就之前在某一则占卜当中应该介绍过，他手上拿这个是 ，OK， 梅应该是中文来讲是梅特龙吗？还是梅特场？梅特场 ，OK， 这个天使的神圣几何图形啊 ，OK， 这个几何图形很神奇，它包含了宇宙万物所有的元素啊。后面它有是个生命之花的这个形态，我觉得其实你们和大天使妹的床有很强的一个连接，这个连接也正在帮助你们幻化你们生命的能量，这个能量会保护你们，所以去连接你们大天使，去得到这个疗愈，去得到这个指引，得到这个祝福。有很多人你们可以用这个透明水晶，或者说你们可以去，呃，制备一个，就是说，呃。嗯，梅特龙立方体的这个水晶，就是很多小星星 ，OK， 很多小星星组合在一起的一个 ，OK， 神和几何图形啊。我看到有很多人啊，我你们在最近这个时间之内，其实是正在去疗愈你们自己啊。从每一个脉轮，其实都会有一些改变。还有就是，其实你们的直觉和你们的疗愈能力，也正在去帮助你们去构建一个成熟的构架，去。在遇见任何问题的时候，用这样的一个方式和方法做自我调节和自我完成。对 ，OK， 这个
，就这后边这个几何图形，大家可以看一下啊，这是 Made 窗几何图形。如果大家喜欢的话，也可以去 OK 贴纸 OK 去呃制备一些贴纸，然后放在自己很喜欢的地方，会帮助你们去取得这个能量当中给予你们的一些加持。嗯，好。OK， 我们今天所有的卡牌就解读到这里啊。最后帮大家抽一个月相卡吧啊，我们抽月相卡，看一下我们应该如何去显化我们自己未来这个时间段之内想要去达成的目标。那我们的高我又推荐给我们什么样的一个能量啊？嗯，给我们什么样的能量？出现了这张牌啊。OK。这是一张啊，天蝎的满月吗 ？Full Moon in Scorpio. Okay, brace, throw the tension. 放下你们的紧张感。你们最近好紧张。我觉得很多人，你们的这个能量其实会给你们带来很多。就在最近这段时间时间之内啊，从五月开始吧，可能你们就会感受到很多紧张啊、压力呀、啊。然后你们无论在感情里、事业里边，都会有一种无法喘息的感觉。你们非常的辛苦。还有就是，你们很希望自己能够未雨绸缪，去避免一些你们不想。呃，发生的事情来到生活，或者说你们很想要去逃避一些危机，其实你们是安全的，而你们非常需要去 release 掉你们，嗯，能量场当中这种紧张感。你们需要的是让自己畅快的呼吸一下。还有很多朋友，我觉得这个这个牌能量让我感觉到啊，你们急需的就是在满月的时候去做一些清理和调整。你们可以去查一下那个这个月的满月在什么时候，在这个月的满月的时候，你们需要把自己担心的事情，让你紧张、让你不安、让你。难过的事情啊，写在一张纸上，把它交给宇宙，把它交给你的高我，让它带走。对，让让大天使妹的床把你的这个紧张和焦焦虑带走。OK，Scorpio、okay. 天蝎的能量，还有就是可行的一个能量，就是星期二，你们可以在星期二的时候啊，带着火的日子啊，星期二。嗯，去做一些沐浴。很多人，我觉得你们需要水，嗯，你们真的需要去水边走一走。还有就是跟上一则占卜的某一则很像，你们需要是白水晶、绿水晶。OK， 就像是我们今天这颗萤石一样，你们需要这样的一个能量帮助你们啊。很多人会说我选择什么样的水晶？什么大小，或者说它品相如何呀？其实水晶是自然的产物，就像我们每个人一样啊。我们每个人有可能啊、哎，有的人就是身体状态很好，有可能生下来就高高壮壮，然后有些人有可能就，呃，就是说，就每个人的形态不一样，所以水晶也是一样啊。所以说，你们选择跟你们有缘分的水晶就可以了。大小的话啊，我觉得在你们的这个，就是说拇指就这一块啊，这个大小就够了。当你们把这个水晶放在这儿，你感觉到它的能量的时候。其实这个水晶就已经在帮助你了。我觉得水晶不用特别大。再者就是，嗯，你们去选择你们自己喜欢，第一眼就喜欢让你有安全感的，让你产生感应的。因为我们把水晶放在手上，其实它都会有一个频率的震动。对，无论敏感和不敏感的朋友，其实你们都会感觉到，哎，我感觉到蛮舒服的，或我感觉哦就还好，没有很强的一个一个感受。所以说，你们去选择一个自己喜欢的水晶啊，放在你们那个睡前的地方，去帮助你们净化一下你们的环境啊，这个也是比较重要，好吧？ OK， 好的，第一副组牌的朋友啊，我们所有的卡牌就解读到这里了，很开心。然后我觉得你们的能量其实非常的强，当你们真正的去把你们的能量拿出来的时候 ，OK， 这个宇宙以及啊、呃、你周围的这个人事物，有可能都会因为你的高频率啊而为你震动。很多人我觉得其实你们是实力派，然后你们的高我其实也一样。帮助你们在显化和展示你们的实力，所以如果你们现在还觉得我挺卡的，或者说对方或者说这个人事物怎么没有感觉到我的价值呢？就在当下决定你想要什么，跟着你的直觉去走。啊、呃，我相信在未来的半年里边，你们会有很大的转变，好吧 ？OK， 那第一副组牌的朋友，我们就读到这儿了，感恩大家今天的观看，祝福你们的人生是或者未来的一个阶段，开心、平安又幸福。然后。让我们下一期再见吧，然后也祝福你们在最近的一个一段时间做一个更好的调节。好的，第一副组牌的朋友，我们下期再见，拜拜。我选到中间一副组牌的朋友们，让我们再开始今天的抽牌。
好，请到第二部组牌的朋友们，我们的神谕卡都已经抽好啦。今天的主题呢是帮大家去 channel 一下你的高我要给你什么样的讯息，关于当下你的能量状态以及你的感情事业等等，只要在卡牌当中显现的 star C 都会传递给大家，也会帮大家来看一下高我给我们什么样的一个指引，希望可以帮助到第二部组牌的朋友。那在今天我们做神谕卡的分析之前，我们先抽一下。这个 Tarot Oracle， 先看一下大家的能量是如何的，你的状态是如何的，嗯，来帮大家做一个综合的分析啊，嗯，看一下第二副牌朋友你的能量是怎么样的。Open up， OK。OK， spread your wings。第二副牌的朋友，我觉得你们的最近的能量挺强的。我看到这样的卡牌，我会觉得你们有有可能最近正在去打破你们的一个舒适圈，刚刚打破你们的一个瓶颈。你们现在已经找到你们的着力点在哪里了。有很多人，你们知道自己哪地哪个方面有优势，而你们又应该去实现什么，完成什么。你们现在正在去显化的路上啊，很多人我感觉到，在你们的这个觉醒之路上，在你们的灵性修养之路上，你们正在打开你们的翅膀，而这个透明的翅膀有可能也连接了你的顶轮，连接了你跟宇宙这个天线，会帮助你找你的方向。很多人你们在向上升啊，你们在 rising， 你们在向上升，而且我看得到，其实你们在把自己的能量。放在一个很稳定的状态的时候，你们会变得更加的浑厚。也就是说，你们的力量、你们的能量，让我感觉到你们是有目标的、有地方使的，而且你们现在知道自己想要的是什么。你们正在给宇宙去展示出一个非常真实的你们，不再去掩藏。而且，当你们能量得到一个真正的完整的体现的时候，你会发现啊，你的路正在比以前更加的平坦。我看到有很多人，其实你们最近跟高我的连接指数挺好的，你们有可能也正在去理解啊自己啊，通过理解自己。也包括去 channel 你的高我，连接你的高我，去找你的能量在哪里。有可能你在你的许愿当中、你的冥想当中，也正在去跟你的高我做一个连接。你正在把这个能量拿到你的身上，并且去展现你自己。我看到有很多朋友在最近这个阶段里边，你们有可能会有一些非常切实的那些愿望和一些你们正在切实的脚踏实地去做的事情，展开你们的翅膀。这很像是。你们需要完全的去打开你们自己，并且，嗯，我看到有很多光啊，这牌的朋友啊，不好意思，有点被打断，因为我看到你们的身上有很多光点，这个、光有的时候是星星闪闪的在你们的周围，有的时候是你们的顶轮，就是说出来的这个光正在帮你们啊去。摒除你们前路上的一些障碍，而且会让你们按照你们既定的计划往前去走。那最近你们的能量，我觉得到了一个比较稳定的时期，而且你们现在正在用这种稳定而浑厚的能量推出去，有可能正在感染你的周围，周围的人。嗯，那第二副牌朋友啊，我们今天抽的神谕卡是的 The Guardian。OK， 你们的高我和你们的守护灵能量比较强大，而且你们呢，其实跟天使非常的有缘分。你们有可能呢，就是说，经常会给周围的人一些很善善意的，或者说很有能量的建议。其实你们的智慧也来自于你们的高我给予你们的。这一层加持，有很多的朋友，我觉得你们其实本身除了跟高我的连接以外，你跟宇宙的连接也是非常紧密的。有很多人，我觉得你不会让自己去违背或者说违抗你自己内心的意愿去做一些你不愿意去做的选择，而且你们的睿智，你们的能量也正在作用在你们目前的生活里边。我看得到，其实你们完全的理解自己该做什么，想做什么。你们的底轮、你们的脐轮正在变得越来越稳定，这个稳定程度也正在滋养着你，让你去完整自己的人生，或者说建立一个更加富足的、安稳的、丰盛的一个生活状态。我看到你们最近有可能正在
呃梦境里啊，或者说在现实当中也是一样啊，经常会得到很多灵感，这个灵感会让你感觉到你好像在受了加持一样啊，然后你非常的理解自己在未来一个阶段应该去做什么，而不应该做什么。我看到你的顶轮就是你的头周围的那个能量圈比较强，有很多人呢，其实你们就是光，很多人你们是光之工作者，还有一些人有可能你们是这个 consultant。你们会去做咨询，你们会有可能一部分的朋友，你们会看牌，会帮助用用你们的一些灵性能量去帮助周围的人。你们的意见、你们的一些言语和行动，对于一些人至关重要，因为你们是这个地球上去守护他们，或者说去带领他们的一个人。你是一个有领导能力的人，一部分的朋友，你们可以去 take the leadership， 在你们的生活当中去做一个领导者和引导者。去领导你自己想要去发生的事情发生的同时，你也可以去引导一部分的人，走到他们一个正确的人生轨迹当中。那我看到第二副牌的朋友啊 ，surrender， 这是你的高我给你的第一个讯息。现在当下，有可能你会发现一些事情，嗯，如果跟你有缘分的话啊，你有可能不太费力气就可以用自己的能量完全达成它。他有可能跟你的前世经历有关系，有可能跟我们当下修行的课题有关，有可能是你的业力之一。所以，如果是好的业力的话，有可能你完完全全就可以掌握一些事情的发展规律和方向。但还有一部分呢，就是如果你会感觉一些事情让你感觉比较累了，或者说你的能量已经渐渐的在丧失了，你需要让自己去臣服，或者说选择去放弃一些能量，让我感觉到你现在正在去打开自己的直觉意识，去调整自己。如果一件事情你目前还是想要去坚持和努力，你依然不会放弃，但是你会用一个宇宙的方式和方法，而不是强行的去委屈自己，做一些你力所不能及但是又想达成的事情。我觉得你现在是非常，你有一个这个很 divine 的这种意识的，你是很有神圣意识的人。所以说，你理解宇宙的一个运行法则之后，你发你开始发生了改变，而且你开始用这个法则去。运用到你的生活里边，所以我最近觉得最近第二副组牌的朋友啊，你的高我跟你的连接就好像是有的时候你的一些意识、你的一些想法、你的一些做法，也包括你心中的一些答案，其实是来自于你的高我的。嗯，对，这就是你现在正在越来越接近他，也接近你自己神性的一个显现啊<咳>。好，那我们看一下第二副牌的朋友的能量，我觉得你们的能量挺强的，还有一部分的人，我觉得。你们最近好像是找到了自己啊，嗯，有可能你们也正在呃回归到自己的一个路上，这让我感觉到都是一些很积极的象。好，我们下面洗牌来看一下啊，高我要传递给你们什么样的讯息 ？Seven of Wands， 这张牌呀、啊，跟这张牌是不是有点像 ？OK， 我觉得你们最近有可能正在打开自己，去争取一些。你们想要去发生的事情发生在生活里边。你们现在是一个战士啊！我们看到了 ，Will of Fortune in Reverse。你们正在去挑战，挑战一些你生活当中的这个力所不能及，或者说你也正在让自己去变得更加强大，去战胜你生命当中的一些阴性的层面。我们看到这个 Will of Fortune。OK， 这张牌很妙，它有阴面有阳面啊，就很像是我们每一个人啊，有可能是一个完整的个体，我们身上有很多元素，你正在去挑战自己的一个阴暗面，或者说你的一些，比如说缺点，你身上的一些弊端，你的一些漏洞啊，我们不能说每个人都是完整的。上一套牌里边我们也说，我们每个人被神分裂出来啊。被我们的元神分裂出来之后，我们有可能都身上有优点、缺点、不同的元素，而你现在正在去打破的和挑战的，有可能是你之前一直以来难以去冲破的一件事情。我觉得你其实，在未来，我们可以看到两张 Two of Wands 在这一边啊，你在未来这一个阶段，其实是有你自己想要去实现的一些计划的，而且它已经跃然纸上了。我觉得你们现在正在去跟外界的环境啊、艰难的环境去做一个。呃，对抗，或者说你们也正在去挑战一些你们需要去挑战的事情。OK， three the bones， 还是这个权杖三号。最近这副牌的朋友，你们身上的能量是火，火的能量非常强啊。<笑>我看到其实你们最近身上充满了阳性的能量啊。再者就是你们会去坚持的原因，也是因为你们有了计划，你们看得到远方，你们知道自己在未来的半年或一年之内想要去达成什么。你们非常清晰的决定了你们想要的事情之后，正在去不遗余力的去
战斗啊，你们会产生一个深谋远虑，而且你们也是很有远见的。我看到有可能一部分的朋友，有可能是最近的一段时间之内啊，你们的能量有可能不太平衡啊。Full of cups in reverse， 也就是说，有的时候你们会让自己持续的、持续的有一个动态啊，持续在动，但是呢，反而你们现在身上缺乏一个静的能量。再者就是，我觉得你们现在是知道了自己想要什么之后，因为这件事情你们不得不去达成。所以箭在弦上，不得不发。我看到，其实你们会用一个非常快的速度去争取，而且你们现在已经站在了舞台的中心呢。有很多人，你们已经被这个宇宙以及被你周围的人所注视到了。还有很多人，我觉得你们有可能现在正在去转换你们的居住地啊，你们有可能正在计划着下一个阶段要做什么。一些人有可能你们不想在自己的舒适圈里边了，所以你们在挑战自己。有些朋友有可能你们在搬家，一些朋友有可能你们正在去计划未来的一个阶段，你们要去做的一些职业上的转变、学业上的转变啊。Queen of Cups in Reverse， 嗯，我觉得最近这个阶段里边的你们，嗯，有的时候就是因为这种很动态的能量啊，会让你们在情绪上有一些波动，而这种波动其实也正在去帮助你们调整你们的一个视角和视野。我看到其实你们现在正在打破你们的一些。呃，固有的一个格局跟上一套比较像，但是这一套里边，我觉得有可能你们在选第二套的时候，你们也会有犹豫要不要选第一套，对吧？但没有关系啊，这个能量是你们的。如果你们感觉这个能量跟你们相似，它就是属于你们的讯息。当下的你们，其实高，我想告诉你们就是啊，你们也需要在这个过程里边多去注重这个过程本身，而不是只看到目的地。有很多人，我觉得你们正在跟自己啊，比如说你不喜欢的一件事情挑战，或者说在挑战你的命运，你要去做一个扭转命运的人，你要去做一个去改变你自己人生轨迹的一个人，这些通通都做得到。但是我觉得啊，有可能之前的一个阶段的你们也不得不更呃推陈出新，所以说一些东西你们也不得不选择放下。我看到其实你们在这个阶段里边，有可能也正在去。显化啊，强烈的显化，但是它有可能还没有到时间，所以你的高，我告诉你啊，有一些事情真的不用过于执着，你们需要让自己喘息一下，需要让自己休息一下，你们也需要给自己一些灵魂上的滋养，而不是只逼迫自己去做一些事情。我看到其实你们是底轮和脐轮非常开的，其实你们的。你们的太阳轮也很开，就是下面三轮，其实我觉得正在，呃，运转，也正在产生一个强烈的变化。你们正在让自己去。找寻属于你们的安全感，找寻属于你们的落脚地。有可能你们也正在去寻找你们的第二家乡和家园。对你们来讲，未来这个旅程其实你们充满了期待，但同时<咳>在内心深处，你们也缺乏一个安全感。我看到有很多朋友啊，你们的高我正在告诉你们，你们需要 take the balance， 你们现在是非常需要平衡的一个阶段，而且现在的你们的能量有可能。在之前一个阶段是稳定的，但是随着你的一些动态的发展，有可能你们现在掺杂到了更多的人事物当中。这个时候，你们非常的需要去，嗯，理解你们自身的存在是什么样的啊，把握住你们自身当下能量。就是说，周围的人事物其实没那么重要，你们非常重要的就是照顾好你们自己，平衡好你们自己，而且也把你们自己的身心灵平衡放在第一位。只有身心灵是平衡的，你们才能够去度过和克服很多挑战。嗯，好，这是我感觉到的第一个讯息和你们当下的这个能量给我的这个，嗯，直觉上的印象啊。好，这个 Wheel of Fortune in Reverse 我们要放在这儿啊，我们要看一下这个能量是怎么样。我们抽到两张命运之轮的逆位，你们之前有可能经历过一个谷底啊，你们正在谷底翻身，还有很多人你们正在挑战你们的一些力所不能及，或者说你们先天的没有带有的资源，哎，比如说。在呃，从小到大，你有可能被原生家庭啊、呃，就是 push 啊，你只要好好去学，呃，数学 ，OK， 数学和物理啊、呃、，for example 啊，你们要去学好你们的专业，但其实你们现在正在去挑战一些你们，嗯、呃。之前没有的东西，所以当下你们其实非常强烈的想要去得到高我的指引。有的时候我觉得你们是倔强的勇士，因为其实你们不想让自己只拥有自己拥有的，你们想让自己去拥有属于你们灵魂的。所以这个时候是你们去克服的一个过程啊。我们再看一下能量上来讲是什么样的，包括我们也会从感情这个方向来帮大家去做一个调整啊，嗯，去做一个分析啊，嗯。
很多人我觉得其实哎 ，Ace of Wands and the Queen of Swords， 天呐，很多的朋友，你们最近的火的能量很强啊，嗯。很多人我觉得你们比较忙碌，还有就是你们有可能心中有很多计划，再有就是你们的感情啊、生活呀、人际关系，啊，有可能目前也面临着一个调整和转变。然后最近我觉得你们现在呢，正在让自己去决定啊，什么是你需要要的。有些人有可能你们刚刚经历过失恋啊，有可能一部分的朋友是一个长期恋爱，一个 long term relationship。你正在去脱离之前的一个关系形态带给你那些压力，所以我觉得其实你也正在去摆脱一些，呃，你不得不面对的，或者说你要去摆脱一些你不得不面对的一些情绪上的垃圾，或者说情绪上给你的一些拖累的东西啊。很多朋友，我觉得其实你们好像离开了自己的原生家庭，或者说一个。呃，让你感觉到非常熟悉的人，或者说你在等待着跟这个人的重遇啊。无论从感情的角度上，哪一个方向上来讲，我觉得你们现在在做调整，能量是非常强的。一部分的朋友，我感觉到啊，如果你们的感情关系，我们先说感情好吧，感情关系如果在之前的一段时间没有一个积极的因素啊，比如说缘分 ，OK， 我们说看到命运中的逆位，我们要讲缘分和业力啊，比如说业力的一些 ，OK。暗流涌动啊，一些很不得已的一个情况，有可能会让你们不得不去选择一些，呃，稳定的人在你的生活里边。但最近我觉得你们的能量发生了转变，有可能你们现在起心动念的，会有一种想回头的想法，或者说想要去做一些新的选抉择和评估的想法。你们有可能正在重新校准你们的人生方向，而且你们的心里边有可能已经有了一个全新的，呃，认知和改变。我们可以看到这边有 Ace of b o n d s 啊。权杖一号、二号 ，OK， 这边三号，这边四号，就是说，很多人你们正在从新开始去做一件新的事情，或者说重新去做完你们之前没有做完的一些事情。我看到在感情里边你们是被爱的，甚至如果女生朋友来看这组牌，你们其实是有选择的。有可能呢，一部分的朋友你们已经稳定了自己的人生，有可能之前你们已经做了人生的重大选择，但是在最近仿佛又会有一些人重新涌进你们的生活里面，让你们产生了一些偏颇啊，你们的意意识或者说你们的理性产生了一些偏颇，你们会觉得哎。哦，我是不是在之前一些认准的事情啊，一直一直认定的事情，它不是对的，或者说，我是不是应该让自己去增强我的能量和频率，去做一些更新的调整？我是不是应该拥有更多？我觉得感情里边你们是十足的被爱的人啊，很多人你们其实是在拒绝的人，还有就是有可能在最近的一段时间，你们很想选择的是可以让你们稳定的人，而不是能够在感情里边单单只是给你浪漫的人。有很多人，我觉得其实你们心里边在等待的和正在去显化的，就是你们的一个稳定的感情以及家庭生活。这件事情其实，在最近有可能已经发生，一部分的朋友有可能在未来的四到五个月之内会发生。你们会真正的走到一个非常平稳的感情状态里边。如果你们在等待一个正缘和稳定交往的对象的话，他会在如果当下看这则占卜的朋友啊 ，OK， 今年的十月，或者说未来在看这则。影片的朋友，这半年之内，你肯定会遇见那一个可以给你稳定关系的人，让你会感觉到在感情关系里边是平静的人。但是我觉得啊，在当下的一个能量里边，让我感觉到，其实你们在生活里边，由于过于忙碌，有可能你们会很少的去体察到对方的一个情绪啊，有可能你没有办法去负担对方的情绪价值，这有可能是你的感情流通一直流通不起来的一个原因之一。所以在情感这件事上，第二个牌的朋友。你们需要让自己在创造实相之外，对，多去体察一下对方的情绪是怎样的。那高我呢？其实现在也给了你很多，我觉得是很多资源和能量，它会渐渐的聚集到你的周围。在你去忙碌你自己的事情的时候，在你去找你自己的时候，我觉得高我他正在帮你去确认你自己。对，有的时候他会给你一些选项，让你去选，让你去抉择和决定。那有的时候呢？在这个过程里边，有可能你会发现，哎，我原来是这样的人，我要去做这样的事情，这一生我想要去实现这样的课题。还有一些朋友，有可能你们正在去把一些啊、呃、之前没有做好的事情啊，重新再做一遍。我觉得这件事情对于你来说意义是重大的，它是业力之一，无论是工作上的还是情感上的，这些问题对于你来说非常的重要。所以，如果有一些旧人回归了，有一些旧的事情你不得不做，有一些关系在拉扯当中的话，是的，我们当然是想要一段稳定的啊，没有那么多抓马的。可以简简单单往前去走的感情，但最近这个阶段里边，我感觉到啊，其实你们有一种
没有办法摆脱一些业力的一个感觉啦。我觉得你们其实是有点沉重的，还有就是你们好像在努力去负担一些东西，这个过程也会让你们感觉到尤为的辛苦。很多人你们给了很多，或者说很多时候你们会觉得自己是单纯在付出的人，你们会没有那种自信心和气场，就是说我可以在感情里边占尽一个优势。我觉得这个其实并不是一个理性的想法，你们其实是非常有优势的人，而且你们其实在感情里边也好，生活里边也罢，也正在让。自己变得更加的完整。很多人，我觉得你们最近在情感里边丧失了一些信念和希望。你们仿佛觉得，如果之前你们失恋了，或者说你们没有办法去爱到自己想爱的那个人，你们在感情里边拉扯，甚至有些朋友你们不得不面对多角关系的话。这个会给你们一种印象，就是你会很累。但是你的高，我告诉你啊，无论是抉择，还是说一些不得不去扭转的现状，还是一些你不得不去面对的问题，它其实背后有它自己的一个业力的准则。这并不是说，哎，你做错了什么事情，你需要去。呃，偿还什么债务？相反的，这个绝对是一个天平上的平衡啊、呃，是一个业力里边的平衡感。所以我觉得啊，在最近这个阶段之内啊，第二副牌的朋友，其实你们在情感上，我感觉能量有点沉重，你会有点辛苦。还有就是，你有可能正在去显化和完成的是你认认真真去交往的一段稳定的关系。那我觉得这个事情其实是会按照它的节奏进行的。但如果这当中有一些节外生枝的话，也不要担心，你的高我正在帮助你。非常坚强的去选择你想要去选择的道路，而且你一旦决定了你想要什么，几乎都会显化成功，因为你的能量非常的强，好吧？有一些呃单身的朋友啊，我觉得最近就是从四五月份开始吧，就前两个月开始，其实你们的新的旅程已经开始了啊、呃。如果之前的一个阶段里边，你会觉得自己不是很走运，或者说你努力了。包括在感情里，你努力但是没有结果的话，其实这个结果也会到来。也就是之前你付出的，会产生出一个很强大的结果，印证在你的未来。所以说，这个平天平是 take the balance 啊，说是平衡的。所以很多朋友，我觉得你们在感情里边会收获一些好的结果，也包括一些旧人回归，会给你一些回馈，而不是只是让你在付出。还有一部分朋友，我觉得你在感情里边如果面临到选择的话，也就是说你的桃花有可能最近这段时间。会有这么一两朵开放啊，会让你觉得，哎，我到底应该怎么去做？那我应该用什么样的方法去，呃，支撑我的感情世界呢？什么让你感觉到自己，呃，自己是理性的，自己是公平的，或者说什么让你感觉到你应该去做，那就去做吧，大胆去做，这就是你的必经之路。还有一部分的朋友，我觉得，如果你在家庭关系之内的话，有可能你也正在去努力的。平衡，嗯、呃，每个成员的关系，甚至在，呃，就这也验证在人际关系当中啊，人际关系里边，你们也是一样的，在让自己不断的去做一个，你在让自己去做到一个最好。我看到有很多人，你们很带身上带有那种火象的元素以及天秤座的元素、啊，你们希望自己都是做到最好，所以这会让你们反而会有点负担感，因为当你。OK， 当你把这个资源，或者说当你对 A 好一点的话，那 B 这边该怎么办？很多时候你会很想让自己呢，就是说，嗯，就是比如说，我很想让自己变成很多个人，这样的话，我可以一次性的把一件事情做好，不用有这样的想法。我最近这个阶段里边，你也正在让自己去变得能量更强大，去照应到一个整体，嗯。单身的朋友啊，你们在未来的半年之内会脱单，而且你们会进入稳定的感情。我看到其实呃，你的感情对象跟你是互补的关系，而且这个也是业力的对象，甚至是你今生今世的正缘会来到你的生活里边。我看到其实你们有可能也会在啊，比如说我是选择感情还是选择现实生活，我应该选择一个让我感到稳定的对象，还是应该选择一个让我，呃。就是说，投入了不少啊，或者说投入了很多啊，一个灵魂伴侣一般的救人。我觉得一些朋友啊，你们在关系里边不用让自己过于的纠结啊，让宇宙帮你去做这个选择，而你当下应该去做的就是整理好自己。当你非常理性了，当你在一个对的状态了，你自然而然会找到那一个跟你频率相连接的人，这个人应该就是那个对的人了。嗯。还有一些朋友，如果你们在等待救人回归的话，我感觉这一个人他一定会回归。如果这个人他是你付出了很多的人，还有一部分的朋友，如果你们在等待一个异地的对象，一个比如说，呃，这个在跟你在物理上面有距离的人啊，跟你在地理上有距离的人，这人会来到你的生活，这是非常积极的一件事情。因为你如果在这个感情关系里边已经付出到了你应该付出的所有，那这件事情很明显的就是宇宙会给你一个很公平的解答，嗯。
。我还看到一部分的朋友，你们有可能在修这个 twin flames 的关系啊，这个对你们来说非常重要，因为这是你们打破自己某一个嗯瓶颈，打破你们自己的某一层灵性上的束缚的很重要的一个突破点。但是。这个 twin flame 他来了不是和你谈情说爱的，我觉得如果你们的感情，当然里边有这个那这个爱的元素，或者说互相吸引的元素，强烈的业力的元素等等都会有，但是这个事情的背面里边，你的告我想告诉你就是。认真的去学习吧，这当中有很多的信息你可以去盖到，而且这个学习的过程也包括你去整理自己情绪的过程，你整理那些卡住的过程，你整理分离期的这个过程，其实对于你来说都是你的一个灵性成长的勋章和一个好的成绩表。我看到一部分的朋友啊，其实对于你你们来说，有可能你们之前放弃过一些什么，你们曾经想让自己去选择。承诺性的关系在你们的感情里边，甚至你们会觉得呢，就是说我我需要让自己变得理性，而不是我只是去注重感情的这一个层面。但无论如何啊，有一些事情不是你们完全期待的，但是它是宇宙会推给你们的能量，也包括你们正在去显化的和吸引的，它都会来到你们的生活里边。其实第二组的朋友，你们能量也非常的强，而且你们的能量强就强在。你们的能量正在爆发，而不是它在一个瓶颈期还没有被打破。你们正在按照自己的方式去行事，而且你们在变得越来越果敢，越来越坚决。嗯，很多人我觉得你们在感情里面会做一个断舍离，虽然你们心里边并不是完全想这样的，但是这些错综复杂能量有可能会让你们由内而外的去产生一种想法，就是你想让自己成为一个女祭司，你想让自己就是无论男生女生啊，你你想让自己按照你自己的灵性直觉去做对的事情，这有可能是你当下正在去学的一些事情，嗯。好，我看到很多人在这道牌里边，你们是有感情关系的啊，嗯 ，OK， 感情关系的发展对于你和对方来讲，它是一种合作，对，你们的感情是一种合作，是两种元素的碰撞，所以说，呃，当你过于理性的时候，我觉得有可能你需要让自己去收回一点你的理性，然后有很多人，我觉得。对你们的感情课题是很硬性的，就是如果你当下去逃避啊，对方去逃课的话，未来还是会回来。嗯，所以对你们来讲，有些事情很奇妙，比如说，哎，经过了水逆救人回归啦，或者经过了一些什么，呃，人生发生了一些转变。但是我觉得啊，第二副组牌的朋友，你们的转变其实都是良性的转变，而且你们也正在去打破那个命运给你们的一些，嗯，束缚。对，你们正在让自己往一个。超乎你们想象的更好的阶段去迈进啊！你们在一路上升，还是这这句话啊，嗯 ，OK， 这是感情方面。然后我觉得感情里边是高我给你的这个这个能量，就是按照自己的直觉去走，稳定自己的人生，把你自己的理性，把你自己的经验和智慧，也把你自己的直觉都融合在一起去做属于你的。去做属于你的事情，去打算属于你的打算，只要是你想的。机会成真啊！如果是男生朋友来看这一组的话，我觉得你们也正在变得更加权威、专业和成熟。经历过了一些啊，你们人生当中意想之内的或意想之外的一些考验，其实你们也正在让自己变得更加的宽怀，就是那种虚怀若谷的啊，充满了善良，同时你们也是非常 grounding、很稳定的这种感觉。<咳> OK。第二组牌的朋友其实蛮多多角恋情的，我觉得多角恋情，每个每个朋友你们的状态不同，但是我不得不说这个一定是业力带来的。然后如果突破这个课题，我觉得每个朋友你们会有自己课题之类的答案，但是你们要一定要相信自己，因为你们的高我有可能也正在去帮你们。高我对你们的爱没有条件，也不会去评价你们的，比如说道德呀、啊、伦理，或者说你们正在去做的事情是对与错，是罪与罚，你们应应该去。去给自己的能量是，相信自己的直觉去做你们的体验啊！只要在没有去伤害的一个前提条件之下，好吧 ？OK， 这是给少部分朋友的一个 message。OK， 我们进而看一下工作、事业和学业啊。我觉得这副牌的朋友，其实你们有可能在前几个月啊，就是前几个。两三个月之间吧，有可能经历过一个让你们觉得不走运的阶段。一些人有可能在今年的四五月份，你们刚刚开始一份新的工作，或者说你们开始一次新的体验啊、呃，新的项目等等
，未来你们是可以往更高的方向去走的。我看到有很多人，其实你们会在未来遇见贵人啊，无论男生女生，你们会遇见很专业的人士啊，帮助你们去稳定你们的能量，给你们经验，给你们资源。这是高我给你们引导出来的一些好的机遇，所以说不要去隐藏自己的锋芒，大胆去做吧，肯定自己的直觉，也肯定自己的能量啊。很多朋友其实你们在对于财运这件事情有着很强烈的追求，我觉得第二个牌的朋友其实你们是很实际的修行者，就你们不是飘的，你们不是飞的，你们其实是很理解自己想要的是什么，会去大胆追求的。所以我觉得，对于金钱这件事情啊，你们当下这个认真呢、啊、努力，或者说啊，会去不断学习啊，以及会有些朋友甚至你们会蛮精打细算的去给自己积积累财富的啊，这全部都会幻化成为一个能量，让你们真正的丰盛起来。我看到很多人，你们在今年里边，如果是转职的话，你们会拥有不错的平台的好机会。还有一部分的朋友，我觉得你们会跟一个更高的平台。形成合作，或者说你们会跟贵人形成合作啊，比如说你们在公司里面会受到高层的赏识啊，或者说提拔和提携啊等等。然后当下你们我觉得在做事情的时候蛮有自己的方法的，而且你们会有自己的权威度，所以说你们不会轻易的去让别人或者说去让其他的能量去左右你们的认知。你们已经有了自己的方法和方式，有很多人我觉得你们其实本人就有可能是，呃，团队当中的已经是。有一定的 title 的人，或者说你们已经不是 junior， 你们有可能正在往上去走。那相信你们的职业轨迹吧，相信你们的选择。很多人你们会在未来的半年之内升职和加薪。还有一些朋友，我觉得其实这一个仕途之路，还是说，我觉得还是比较稳定的啊，可以说是会达到你们心中所求。但是这是什么换来的？我相信是你们之前的一段时间的努力换来的。你们也曾经狼狈过，你们也曾经让自己在很多事情。之前迷茫过，但是这一次你们往往会掌握好运。为什么我们今天看到的是这个 Wheel of Fortune 的逆位？但是就在前面，我感觉到你们曾经为了一些很不走运的事情奋力挣扎过。由于这种奋力的挣扎，我们看到 Four of Cups 两张逆位啊。由于由于你们不会让自己僵持在原地啊，很多能量产生了改变，所以你们是值得的，这是你们高我告诉你们的，你们很棒。还有一部分的朋友啊，如果你们现在在这个金钱投资里边，你们自己在做事业的话啊，今年半年之内吧，你会把你的事业做得蛮平稳的。如果你在白手起家进行创业的话，你一定会有贵人的提携和合作。还有就一些人，其实你们非常。需要的就是合作关系，所以不要让自己当一个孤勇的将军啊！一定会有贵啊，就是说好的人事物和资源涌涌入你们的生活。我看到一些朋友，如果你们在呃 OK 学业当中的话，对你们最近这个时间段之内，其实。蛮需要一种稳定的，其实你们非常的理解自己的目标是什么，甚至你们已经很明确的已经有了一些规划，比如说，哎，我应该这样做，或者说我要去达成这样的一个成绩，我应该考这样这样的一个 certificate 啊，我应该往这个方向去走，甚至是我应该去求什么样的值等等啊，你的想法，我觉得是蛮实际的，蛮接地气的，而且你一定会在这个过程里边去实现你自己想要去实现的。善于去提出你的要求啊，不要去掩藏自己内心的这个要求。如果你在跟人去接洽和接触的时候也是一样的，包括你的导师、你的教授，或者说去来面试你的 HR， 嗯、呃、，manager 等等都可以。你可以很清晰的把你自己拥有的展现出来。如果你再去做一些学学术啊、报告啊、report 等等啊。我觉得你会让自己去展现在众人面前，你会把你的理性、你的知啊、知识和智慧展现出来。而且很多人，我觉得你会去发表你的论文呐、啊，你会让很多学会的人看到你呀、啊。然后你精打细作的一些结果，有可能会得到一个不错的肯定啊。一个战争的之前一个阶段，有可能你们已经做了好几次了。但这一次你们一定会得到肯定。还有一部分朋友，如果你们现在还在这个过程里边纠结的话，再做一次，不要去放弃，再做一次，你会去得到你应该得到的，好吧？这是我看到的。还有去办理一些事项的朋友，我觉得啊，在未来这半年里边以稳定为主，而且你往往会碰见那些能够去帮助你的人。健康的方面呢，你们在被保护的很好啊。你们被你的天使和你的高我保护的很好，所以一旦你去放下了某一种
内心的纠结，你去顺流而去做一些事情的时候，你去接纳一些哎不不理想的成果去做，再做另外的打算、新的安排的时候，你往往会感觉到你的身心灵现在处在一个可以去平衡的状态。我觉得其实你们是从不平衡状态走过来的人啊。所以这个时候，你的高我也正在去肯定你的一些转变。为什么肯定？当你去做了转变，你得到了一个好的 feedback， 你得到一个好的回馈和回应的时候，自然而然你会理解啊，我这个转变是对的。那我觉得你的高我也正在告诉你，这个转变其实往往是很贴合你的灵性发展轨道的，很贴合你之前给自己做的计划的。嗯 ，OK， 这边能量看完了，我们帮大家来看一下啊。你的高我给你的 message， 这边我们抽了两张卡牌 ，OK， 这两张牌大家有没有看到有光在上面啊？这边今天的牌，我感觉你们的周围经常，我不知道，就像那个太阳的光晕，就比如说我们拍照的时候，那个上面会有那个一点点的光晕，你周围有光，有可能用肉眼看不到，但是他们是来自其他维度的，每一个光点有可能里边都有一个大千的世界。OK， 都有一个完整的世界，有可能它是其他的维度的一个缩影，所以对你们来说，这都是一种加持和保护。光点在给你什么 ？In flow with money。OK， 你最近会有金钱流出现，很多人我觉得你在金钱方面反而是会变得越来越稳定。如果你在求职的话，你可以去争取到好的薪资待遇，这会让你的生活其实是跟现在外界的环境相相应啊，相。相对比，其实你会拥有更加稳定的一个人生的，我觉得是积累。你的这个 foundation 已经被打得很好了。那第二点，你的高我在告诉你啊 s h a p e the way to new potential。你有可能需要去挑战一些新的可能性，嗯，你需要去切换你的一些道路啊，去把这个可能性延展出来。所以很多人，如果你们在做一些新的探索，包括创业啊，包括。呃，物理环境上的改变，比如说，哎，我想搬到其他城市，我想去做一个新的工作 ，OK， 我想要去呃体验一下一个新的方向等等，我觉得都是有可能的。做牌的朋友，我觉得其实你们潜力无限，而且你们去选择的一些东西，往往会变成你的一个就是未来发展的一个轨道。也就是说，如果你们在创业，如果你们在做第二事业，如果你们在做副业，在学习的话。这都是会帮助你们的财运的。很多人，我觉得你们的财运很好，有可能你们的高我非常的希望你们能够在一个财运稳定的状态之内，做好你们的一个转变。而你们的能量也正在变得越来越厚重。我觉得你们在被保护的很完美啊，被完美的保护着的人。很多朋友会说我很不走运啊，就之前我们看到两张 v i l l of Fortune 的逆位，代表了你们有可能正在去了结你们业力当中的一环。这一环有可能会打破你们的一些舒适度，或者说会让你们产生一些人际关系啊、人事物的这种纠结。但是你们不要怕啊，第二副牌的朋友，这个是在把你们内心深处真正的这个魔术师的能量的 magician 的能量 release 出来的一个最好的。阶阶段或者最好的一个大门，对你们来讲，有可能你们之前给了很多啊，没有回报，或者说你们也曾经畅想过很多，但是往往会让你们以失望告终。这一次不会，因为你们的能量已经改变了。所以第二五排的朋友要相信你们自己，这是你们的高我告诉你们的。嗯，最后看一下我们抽的神谕卡，嗯，先看一下抽了 reading cards 啊，对待感情关系啊的。Silver waterfall， 银色瀑布。第二排的朋友也一样，你们需要进化了。你们周围的人事物啊，嘈杂能量影响到了你们，有可能你们在这个阶段里边非常的需要去调整和调节自己的身心灵平衡这个问题。那对待感情，如果你们当下内心状态是不平衡的，你们很难去面临面对真实的自己，甚至你们经常会觉得我自己风尘仆仆的，我要去面对这么多，我应该怎么去爱？<咳>你们需要让自己去冥想，冥想的这个过程里边，你们可以想象，你们走进了这个银色的瀑布之当中啊，它很像是你们的灵魂的河流，正在去帮助你们，呃，洗去你们的尘埃，每一每一颗尘埃，每一粒尘埃，会让你们真正的回到你们灵魂的家园，而且这个牌让我感觉到啊。它会让你们真正的去理解如何跟宇和宇宙一起工作，如何去 surrender， 如何去调节你们自己，变得臣服，然后变得更加的。我觉得是有一个能量，我感觉到是放手，对，学会如何去放手和爱自己。我觉得这个阶段你们其实
很需要去做一个身心灵调节啊，在你们去呃，比如说 take shower 啊，在你去淋浴的时候、沐浴的时候，你们可以去做一个简单的冥想。还有就是当你们遇事不决的时候，多去淋淋水 ，OK， 多去水源的地方走一走。有可能会帮助到你们得到一个很清新的能量。你们周围的人事物其实蛮嘈杂的，我觉得其实有一些不必要的人事物，你们完完全全的可以去，嗯 ，OK， ignore， 对吧？无视他。再有就是一些能够停留在你的心轮周围的人，他们一定是重要的人。如果是一些可有可无的人，对于你们来说，你们需要去 cut off， 做一个简单的断舍离啊。呃，做一个真性情的自己，好吧，这是你们的高我告诉你们的，淋漓尽致的做自己吧。嗯，有些人，如果你们周围现有有那个烂桃花，让你们觉得哎呀很纠结的这种，嗯，我觉得其实不管他和你们有利益上的往来也好，工作上的牵绊也好啊，你们需要把这些能量摒弃掉啊，他们有可能会影响到你们的一些情绪，好吧，嗯。好，第二张看一下我们这个脉轮该怎么调节。我们今天抽一张脉轮卡啊，张牌 Inner Child， 你们需要去净化自己的心轮和打开心轮。我们今天抽的牌都是这种绿绿的能量啊。对你们来讲，最近这段时间你们的心轮需要被打开，而你们需要去疗愈的是你们的内心小孩。嗯。我觉得是你们内心小孩现在要呼之欲出了，你们有没有这种感觉？就是你们再也不想做一个就是所谓的那种成成熟的成年人，你们现在很想任性一点，很想肆意妄为一点。其实，怎么去找我们内心小孩，怎么去修复内心小孩，有可能方法很多。而你们内心住了一个 divide children， OK， 我们应该说 divide child， 对吧？因为一个心里只住一个人嘛，每个人你们心中都在住一个。无限神圣纯洁内心小孩，他有可能是你们灵魂最初的样子。所以，如果如何去找到他和疗愈他，我觉得对于你们来说，你们非常的需要的是找回自己最原本最初的自己。哦<咳>、oh, ，sorry。如果最近这个时间段你们经常会感觉到蛮心累的，对于一些人事物，刚刚我们所讲的就是断舍离嘛，简单的去把你们能量拿出来。再有就是。如果对于原生家庭也好，推累你们的一些能量也罢，让你们感到伤心的一些能量也算是。再有就是你们有有的时候会有一种自我否定和忏悔的想法、后悔的想法等等，通通不要有。你们多去接触水源，而且这个阶段里边在冥想的时候，你可以去想象那个童年的自己，跟他做一个连接，跟他做一个对话，去问一问他需要什么，而你没有给他，或者说你的父母亲、你的原生家庭没有给到他，真正的去。做完这个对话之后，你会发现你真正需要的是什么，而你再也不会因为这些你不需要的事情而纠结了，好吧？疗愈心轮最近这段时间蛮重要的，因为疗愈好心轮，我觉得你们的脉轮会敞开，会畅通。这个时候你们会吸引更大的一个能量在你们的周围，而且你会跟你的高我产生一个更好的连接。其实你的连接已经很好了，但是最近这个阶段里边，我觉得你们还是需要多多少少的再做一些功课，好吧？嗯，最后我们抽到的牌啊 ，OK。在灵性方面，我们抽到一张是 intimacy。很多人，你们最近在情感关系上啊，如果你们在修这个 twin flame 的课题，一一部分的人在修啊，很多人，这个牌里面蛮明显的。还有一些朋友是这个业力关系课题，无论是哪一个层面上来讲，这个人他无论是你的 twin flame 啊，是你的双生，还是你的一个假性双生，这个人他是一个和你互补的人。我看到一个阴阳的能量出现了啊，嗯，互补的人出现之后，你会发现你其实有很多。意想之外的层面啊，在你们的关系当中被暴露了出来，而且越是亲密的关系，你越会发现这些能量对于你来讲，会有一种破坏或者说打破你格局的一个效果，甚至会让你和对方重新产生一种融合。不管我说的是不是有多多么的弯绕啊，如果有体会的朋友自然会体会。如果大家想要一个比较，嗯，就是说朴素的一个解释的话，就是你遇见的人，无论是业力的伙伴，还是说当下的一个你的双生火焰也好，它会打破你之前没有的，或打破你以前想要的东西，就它往往会给你你不想要的。所以这个时候你会觉得你的感情是被卡住，或者说你怎么这么不走运，遇见了你的冤家，对吧？呃，冤家。
。OK， 狭路相逢这种感觉、啊，我觉得其实对于你来讲啊，亲密的关系是你现在要修的课题，非常非常重要的课题。无论你们是不是在逃，呃，你们其实没有办法完全的把这个课题给越过去，它会周而复始的出现。还有一些人，我觉得对于你们来讲，如何去修补你们感情里边的一些创伤也非常的重要。而在这个过过程里边，你们也会去完成你们内心小孩的一些课题了。所以这个第二副组牌的朋友，对你们来讲课题很多元，但是无疑的在指向的是，你们也正在在这个课题当中去找到一个更加神圣的你们。也就是说，你们的灵魂的震动正在往一个更加高频和高阶的方向去走。如果最近你会处在一个分离期，或者说你的感情没有那么顺利。我觉得未来半年之内啊，会有人回归，或者说会有人出现在你的世界里边。这个人应该是你命运当中必经的一个人，无论他给你什么。第二个牌的朋友，不要怕，去找回你自己。这个过程其实对于你来讲，并不是一帆风顺，但你一定可以找回你自己。对 ，OK， 这也是高我给你的祝福，好吗 ？OK。好，所有的卡牌解释到这儿啊，我们最后抽一下我们这个月相卡，看一下高我啊给我们的关于我们显化的提示是什么，我们应该如何去显化？看一下高我怎么讲啊 ？OK， 出现了啊，你今天抽到的是这个狮子座的四分之一月啊 ，First Quarter Moon in Leo， Be Humble， 谦虚。这个牌是奇轮的能量啊、okay ，我感觉这个牌很奇妙。有的时候啊，你们会过度的不相信自己，有的时候你们会过度的张扬，所以你们非常需要在这个阶段里边找到一个平衡。我们所说的平衡的一个课题啊，我觉得当你们能量非常的强的时候，对你们来说。我们说能量强是一件好事嘛？有的时候能量强也也会给我们带来很多，就是我们自己负担不了的那种沉重感。所这张牌告诉我们，我们应该虔诚的去对待宇宙，在任何的一个过程里边，我们都用一个谦虚的学习的心态。那我觉得很多人，你们的这个重大的转变会出现在这个八月中。对，八月中是你们转变的一个好时期，我看到一些事情会发生，还有一些朋友，我觉得对于你们来说啊，对。你们自己有可能一直意想不到的问意想不到的事情，或者说你自己啊超出你的认知范围之之之外的一些事情，有可能会发生，不是坏事啊，它是一个对于你，呃非常新的一次旅程，或者说一个新的自己。的一个就认识的过程，我看到有很多人，你们在这个感情里边有可能也会出现转变。这个转变就是稳定关系的朋友，你们不要怕啊，不是说你们的关系会走向什么样的一个风雨飘摇的过程，有可能你是正在去找到自己的能量，在这个里边，你有可能会变得更加的强势。感情里边强势的这个课题，第二个牌的朋友你们有啊，所以说你们有可能需要在态度上去收敛一下，但是在能量上你们需要去释放，呃，去。调节你们的这个方法和方式是冥想，而且你们要去把你们的心轮和脐轮这两个地方进行一个调整，就像这张牌一样啊，黄色的、橘色的、绿色的能量对于你们来说最近很重要，所以你们可以用这个橙色。和绿色的天然石帮助你们在冥想的时候做一个自我调节，因为你们的能量的时候过强，有的时候又很弱，所以它缺乏一个稳定性。在之前，我觉得你们已经走到一个稳定的阶段，但是在这个能量运用的时候，你们会出现一些不稳定啊，这是需要去注意的一点。但是没有关系，我看到在未来的半年以内，你们会调调节到一个新的阶段，会让你们变得更加稳定和厚重。OK， 在星期日，或者说在星月到来以后的一个星期，你们需要去做一个冥想，然后你们需要火的光芒。对，去帮你们做一个调节，你们需要去连接月亮，帮助你们去 release 掉你们身上的一些压力，或者说你们内心当中的一些焦灼感。嗯，你们可以骄傲，但是第二排的朋友，你们需要去臣服和谦虚，这是你们的高我非常需要你们去学到的，好吧 ？OK， 那我们所有的卡牌就解到这里了，很感恩大家今天的观看啊。第二排的朋友讲了蛮久，然后希望可以。对应到你们能量，帮助到你们，最重要的就是希望你们在未来的一个阶段当中，也是开心、平安和幸福的。高我在你们的身边保护着你们，也祝福着你们去完成这一世美好的修行。呃，非常的感恩跟大家有这样的连接啊。然后我们今天的所有卡牌就到这儿，让我们下期再见吧，拜拜。
左右边第三副左牌的朋友们，让我们先开始今天的抽牌。然后先到第三副组牌的朋友们，我们的神谕卡都已经抽好了。今天的主题呢是要来去帮大家 channel 一下你们的高我，看一下高我要给你们什么样的讯息，以及当下需要知道的事情。这个讯息有可能关乎到你们的感情、事业、学业，或者是综合能量以及灵性修养。只要在卡牌当中出现 ，Star C 都会传递给大家。我们也会从卡牌当中帮大家找出。建议和指引方面的讯息和能量，希望能够帮助到第三副组牌的朋友们。好，在进入我们今天的整体分析之前，我们首先先抽牌啊，看一下第三副组牌的朋友，你们身上能量是如何的，你们的状态是怎样的？嗯，看一下从你们的高我这边得到什么样的一个讯息，反映出来你们身上有什么样的一些能量。Rebuilt， 这是一张<咳> The Tower。OK， 我们再继续抽牌，看一下第三副组牌的朋友，你们的能量是掉出来了。OK， Healing begins。这两张牌很有连结啊，然后底下飞出来的一张牌是一张底轮。OK， 我觉得第三副牌的朋友啊。你们在最近的一段时间，有可能刚刚经历过一些人生当中重大的改变转折，一部分的你们正在土崩瓦解啊。所以，我们今天抽到这个状态牌，抽到一张 Death 啊，死神牌，但它其实不代表的是某一种形式的丧失或者是死亡，它代表的是当下一部分的你们正在蜕变，发生一个巨大的蜕变和转折。这是一张能量很强大也很好的卡牌。我感觉到你们有可能现在做一个灾后重建，还有很多人其实你们的内心，比如说你们的心轮等等，现在急需疗愈，或者说正在疗愈的路上。我看到很多的朋友啊，你们现在正在学会去用一个理性的态度看待你们的人生，而且你们现在也开始去接触灵性了，你们终于开始在这个裂缝当中得到光亮啊。我们说。身体裂开的地方就是光进入的地方啊，有光进入了你们，让你们真正的开始理解什么是疗愈，应该用什么样的方法来疗愈你们自己。有可能这个疗愈关乎到你们的心轮，有可能关乎到你们的底轮，有可能也正在去完成和完整你们之前一个阶段里边疏漏的部分。我看到很多人其实你们的心碎过，而且在现在你们有可能刚刚的去接受这个，嗯。接受这个现实，或者说接受这个问题带给你们的一些余波。我看到有很多人，其实你们现在正在用一个看淡的方式来去处事啊。这个看淡并不是你们在放弃和放下，而是在你们要去重建的时候，你们越发的会理解到一些这背后深层的意义。这是一种成长。很多的朋友在前一阵子，有可能你们经历过职业上的、情感上的。原生家庭上的啊，也包括嗯，你们的人际关系、嗯，事业、财富等等啊，有可能都受到过一些冲击。但是现在你们也正在把这些冲击的碎片一点一点的拾起来啊，组成一个新的你。我看到有很多朋友，你们最近的一段时间刚好学会了一种淡然啊，你们学会了一种放下，你们也学会了通过放下去取得更多。这都是你们在最近去取得的一些。很重要的成绩啊！你们是有翅膀的人，很多人我看到了你们背后的翅膀，或者说你们现在有可能身上有这种蝴蝶的图案，或者说你们经常会看见蝴蝶以及鸟飞过，这都是你的高我和你的指导灵要给你的一个 sign， 给你的一个讯息，告诉你啊，你出现伤口的地方将会被愈合，而真正的你的身体的形态将会发生改变。有很多人最近有可能。啊，你们的那个饮食结构啊，你们的作息呀、啊，也包括你们去看待事情的一些方法呀，你们的人际关系啊，正在进行进行着一个清洗和转变，这种转变都预示着下一个阶段你们将遇见什么，你们将看到什么。我觉得其实现在你们的心情不能说是乱的，而是你们现在期待和需要的是一个清净心。去真正的理解当下的一个现状是怎么样的，还有一些朋友，当你们接受了现状之后，你们有可能也开始去理解什么是你，你是谁，你需要的是什么，跟之前一个阶段不同。其实你们现在更加强调的是未来的一个阶段，你想要去实现的，以及在这之前你要去做的自我建设。所以很多人，我觉得啊。
我们说所说的是因祸得福嘛，你们其实遇见的东西并不是所谓的祸，而是你们成长当中必须要去经历的那种转变。这些转变有可能会打破你们之前的一些格局，也会也包括有可能会把你们的舒适圈给拆掉，包括有可能会，呃，让你们的情感出现很大的震荡和震动。但是呢，我们说这话就是不破不立嘛。那第三副主牌的朋友，我觉得你们在破当中更加重新去立你们自己，而且你们会立得更高。嗯。今天我们抽到的神谕卡呢是 identity 啊 ，the identity 啊、嗯，这牌的朋友啊，其实你们在不断的轮回转世啊，你们在每一个人生的历练当中都经历过一个共同的阶段，就是找寻你们自己。其实你们自己呢，有可能在之前的某一些人事当中已经非常具体的 OK， 然后非常完整的建立起来了。但是我们每次轮回里边呢，总是会把这些记忆。呃，交给阿卡西，交给宇宙，然后我们会用一个零的态度来到我们的人生，所以当下你们正在去找回你们自己。我感觉这副组牌的朋友啊，你们现在正在去强调你们身上的色彩，独有的色彩。如果之前一个阶段里边，你们是这种，就是我可以让自己变得大众一些，我可以让自己变得。融入集体、融入人群一些。现在你们在彰显自己的个性和能量，我感觉其实你们在这个阶段里边呢，很多时候你们会放弃自己之前的一些伪装，包括 mask。嗯，这伪装并不是说欺骗的意思，而是你们会放下那些不属于自己的，去找到真正属于你们的能量。嗯。是 identity 代表了你们的存在是什么样的，你们在这个世界里边什么样的存在，包括你的家族给你的 DNA， 你所在的这个文化背景当中给予你的这些启发，或者说你的这个灵魂的 foundation 底蕴，也包括你所接触的这些教育啊，你的整个人容纳的这个思想、三观、情感、情绪啊，处理情绪的方法等等，都组成了一个。别具一格的你，你是独特的，所以第三副组牌的朋友，你正在找回自己的一个过程当中。之前的一部分的你，我感觉已经离开了。这个离开，并不是说在生命意义上的死亡，而是它是一种蜕变和超越。我感觉有很多人，其实你们，你们有可能也呃，真正的啊，比如说埋葬了自己的一部分，比如说之前那个天真浪漫的我，或者说之前那个在感情里面无拘无束的人，或者说。呃，一讲一腔热血啊，在我遇见了什么，我都要去追逐的那个阶段已经过去了，而当下你们正在去经历一些考验，经历一些，呃，可以说是幻灭的过程或破灭的过程。这个过程对于你们来说至关重要，因为在这之后，你们要去用这个碎片建立出一个怎样的自己，才是更加。重要的事，或者说这一个旅出旅程之后背后的真真实的一个意义，嗯。第三副牌的朋友，你们的心很痛吧？或者说你们在这个阶段里边会比较疲惫，又或者说你们没有经历过那些我们在这个 tower 里边所看到的事情，但是你们却感觉自己的身体正在发生着变化，包括最近有可能你突然开始喜欢去吃一些，呃。之前不喜欢吃的东西，比如说蔬菜 ，OK， 比如说素食，或者说你们现在开始突突然的产生了一些新的生活习惯，你突然由内而外的想要去学习一件东西，想要去离开一个地方，想要去离开一群人，那都代表了你的一个治愈的旅程的开始。随着时间的推移啊，一些。一定要去衰亡的细胞，它一定会离开你的身体。而真正你重新建立的，重新回到你心轮的，重新在你身体里边出现、衍生，并且能够去稳定下来的，一定是你需要的能量。这个牌的朋友，最近的一段时间，你们的能量，我觉得是出现了一个很大的变化。我看得到啊，其实你们最近的这个时间段之内，有可能也正在去学着让自己变得平静啊。这种成熟跟以前不一样，有可能你之前会。会躁动啊，会恐惧，或者说会怕，但现在你有可能正在打开自己的心，去真正的跟宇宙和你的高我取得连接，这是让人比较欣喜的一点。而你的高我也对此非常的认同。其实你的高我是非常独特的啊，他们希望的是，有可能你也为自己制定了很与众不同的这个灵魂成长的轨迹。所以说，有可能你遇见的人事物在这一世都很特别，甚至都是很小众的。有可能会觉得哇，大多数的人遇见遇不见的问题，为什么会在我的生命当中出现？为什么这么抓嘛？没有关系的，第三副组牌的朋友。
，这首先是你的选择，再者就是在这个过程里边，你们不是从没被保护过，而是你们不得不把自己啊，像一叶小舟一样推向这个海洋，在这个里边，这个狂风骇浪里边去学会让自己经历以及变得更加的坚强。嗯，这是你们自己去为自己制定的这个灵魂的计划之一啊。嗯，好，我们看一下高，我想对你讲什么。这边是一张 Ten of Cups in Reverse， OK， 逆位的圣杯十号。之前一个阶段有可能让你们觉得无限完美的，或者说一个，嗯，能量平和的、温馨的，或者说让你觉得有收获感感的一个环境啊，有可能有点改变，或者说你会觉得已经出现在你人生当中这种美中不足。这边是一张 Three of Pentacles in Reverse， OK。啊，然后在这个过程里边，有可能你们没有人能够去商量，或者说能够去解决这个问题，它有可能是你们的原生家庭，或者说你们情感当中的某一个问题，或者说你的事业里边、团队里边、人际关系里边出现的问题。当下你有可能会觉得多多少少有一点孤立无援，你会觉得啊，这个稳定的一个状态被打破了之后，你暂时的需要时间去调理自己。King of Cups。其实我觉得你们现在正在去控制你们的情绪，而且你们的情绪呢，时刻的容易去出现一些波涛骇浪，但是你们却在这个过程里边牢牢的去掌握住了解决自己情绪的方法。很多的朋友，我觉得啊，在这个最近的这个时间段之内，你的高我有可能感觉得到啊，你的心灵需要巨大的能量来补充你，或者说你现在受到了巨大的冲击。嗯，这边是 e m p r e v e r s in reverse， 你的心灵受到了巨大的冲击，你现在正在用一个。反传统的方式去重建你自己，还有就是有可能你之前的一个阶段里边，你的原生家庭的父亲，或者说你情感对象里边当中的男性角色啊，如果是男生来看的话，这就是你们自己，你们出现了人人生当中很大的一个改变啊，这会让你们去真正的看到你们的阴暗面和力所不能及的一面啊。这边这张牌是 Magician in Reverse， 逆位的魔术师牌。对这个状态来说，你们有可能会有点无能为力啊。再者就是，当你们看到了人性当中的一些黑暗的，或者说无力的层面，你们越越发的会感觉到啊，其实人生当中有很多让你无奈的点啊。这些无奈点有可能会让你看到其他人的弊端、缺点，跟你的想象不同。但同时，你也正在去确立自己。The Hierophant， 嗯。我觉得这副牌的朋友啊，你们如果在之前的一个时间段之内不得不去离开什么，或者说你们不得不去离开呃原生家庭给你的这些考验，呃，或者说你要去面对这些啊，面对以及逃避啊，如果你不不得不去面对，但面对的时候你又想产生逃避的话，正能量就是你的。我看到很多人，你们其实身上会有很多无可奈何的无力感，再者就是。你们明明是非常有能量的人，却无处施展。有些朋友有可能你们开始重拾灵性啊，就是更加深度的接触灵性以及宗教，用这样的方法再去补全自己对待这个世界认知的不足够，或者说补全你生活当中的不完美。我看到有一些人，你们有可能受到了生活当中男性能量的这种打压，比如说你原生家庭的父亲等等啊。他们有可能会让你真实的看到自己内心当中破碎的一面。如果是情感的话，或者说事业的话，这个阶段里边你们会觉得自己很难以抽身或者是翻身。你们会觉得啊，我既看到了对方或这件事情他的很多漏洞和缺点，我又没有办法让自己从这个地方摆脱。而你们的这个纠结和羁绊就是情或者说承诺。这样的东西，在你的人生里边，其实这个东西至关重要。我看到有很多人经历过这个 tower 啊，我们今天抽了两张塔牌 tower 的时刻之后，你们越发的会觉得，原来你们的人生和你们想象的或既定的、计划的、理性上的计划并不一样。而最近的这个时间里边，你们有可能也必须得让自己去，嗯，变得坚强。或者说，呃，被动的去学会坚强，这对于你们来讲都是一个比较难的课题，而它其实就是你们身上独特的色彩。我觉得其实你们是让人觉得比较心疼的人啊、呃，你的高我其实有的时候在看到你的这种悲伤，或者看到你遇见的一些问题的时候，也会理解到啊，你选择的课题确实很难，但同时呢，你的高我在非常努力的鼓励你，去按照你既定的这个灵魂轨迹。
冲破他的束缚，冲破他的考验，去达到你想要达到的高度。这个阶段的朋友，当你们度过了这个阶段的考验，你们一定会达到某一个高度，灵性上的也好，事业、生活、成就上的也罢，或者是情感上，有可能你们会真正的啊，去选择到和看到那个属于你的对象出现在你的人生当中，而。这个人他一定会给你承诺，并不是风雨飘摇或者说胆小懦弱的一个能量了。我觉得对于你们来讲啊，你们心里边的或者说你们人生当中的一个根基，有可能现在正在改变，或者说你的人生当中的一个根基正在退化，所以说你不得不让自己成为这个根基，或者说寻找到。你的新的能够去扎根的土壤，对待这个阶段你们来讲，有可能你们缺乏一个归属感，或者说你们其实蛮思念之前那个阶段的，你们会怀旧，你们会念旧，你们会不想让自己从这个。阶段当中蜕变过去，你们不想要接受现实啊！很多的人，我觉得其实对你们来讲，这是一件很残忍的事情。但是这个残忍背后，一定有它真实的一个含义，就是你的灵魂要往这个方向去走了。而当下正是这个时间到来的时候，这是一个 good timing 啊，这是一个对的时间，帮助你们去，呃。穿越或者说打破啊，你们一直就是拘泥拘泥的那种状态啊。我觉得这第三副组牌朋友，你们确实是不容易。那我们从各个角度来帮大家分析一下啊，高我要给你什么样的一个信号？我觉得最近这个阶段，如果你们找不到自己的能量，迷茫和彷徨，或者说在你们去做自己的过程里边，反而会感觉到不被理解、不被认同的话，你的高我想告诉你啊，现在的你要把能量都放在自己身上，去疗愈你们自己。你的高我非常爱你，而且他一定会全力的去支持你，按照你的灵魂既定的轨迹去发展你的人生，得到你所要去得到的成就。嗯，所以你们可以，你们可以去彷徨，可以去迷茫，但是一定不要去质疑你以及你的存在，以及你的高我给予你的这些呃能量的存在，好吧？嗯，好，我们在情感这方面上来帮大家看一下啊，能量是如何的？我们再抽牌 ，The Sun，OK、okay.。太阳牌，看一下第三副牌上你的能量是怎么样的。The Tower， Oh my God！ 第三副组牌的朋友经历过什么呀？是不是你们人生突然遭遇了一些打击，或者说明明好好的啊，有一些意想不到的一些事件发生了？我们看一下啊 ，Magician and the Two of Wands。好，我们再继续看一下。OK， three the pentacles in reverse， 这是上面的一张牌，一样的。OK， 我们再继续看一下你的能量是如何的。我们需要得到各个方面什么样的启示？我们先把这个牌抽好。Six of Swords， 一样的牌啊，这边也是 Six of Swords。哎呀，综上所述，我感觉到啊，如果你们啊、呃、之前一个。感觉比较稳定的一个过程，或者说你们之前的一个舒适圈被打破了，你们有可能正在啊全力以赴的，反应力非常快的去连接这个宇宙，连接这个高我，去帮助你们治愈。有很多人，我觉得你们有可能在原生家庭，或者说你们。感情关系里边出现了很多波折，这边有国王牌和皇后牌的逆位和圣杯十的逆位，对，有可能是你们很珍爱的一个亲人或者说一个人物啊，团队里的一个人物突然出现了一些改变，出现了一些变化，对你们来讲，这是你们非常需要去重整旗鼓的一个时期，去接受这个现实的一个时期。我看到有很多朋友，有可能你们在这个阶段里边反而变得更加有能力和能量了，找到了你们潜力当中的能量源。这次改变对于你们来说，你们非常的需要让自己灵活应对，而且这种灵活应对对于你们来讲，有可能是找回你们自身能量的最好的方法之一了。我看到有很多朋友在未来的两个月之中，你们会真正的迎接好这次蜕变和转变，并且急速的啊去转化自己到一个对的状态里边，成为你人生当中的强势的一个把握者和主导者。如果之前你一直顺风顺水的，或者说你一直是那种被动形式的，这次你将变得非常的主动，去把握这个现状。情感的方面，有些朋友有可能突然分手啊，就两三个月之前或者最近这一段时间，突然分手，或者说突然出现了一些改变，让你们不得不去。啊，马上调整你们自己啊！比如说对方的原生家庭出现改变了，你也是一样的，或者说你们两个人之间突然出现了人生计划上的不同，啊，这个时候的你们有可能会有一种
，我被打垮的感觉，我被打倒的感觉啊。不要担心，你的高我告诉你，在未来这两个月当中，你一定会重新找到你的方向、方法和方式。如果之前一段时间你们计划着去发展一段感情，但是他因为一些外界的一个外力作用，比如说疫情的原因啊，比如说呃目前的这个经济发展，或者说目前我们这个。通航往来道路不通畅的一个原因啊，在这个地方有点戛然而止，或者说没有办法进行。我相信在未来一个阶段，你们会真正的啊，就很像是那种，嗯，一只壁虎，它不得不断掉自己的尾巴去生活下去。而你们断开这件事情，反而会长出全新的尾巴，会长出一个全新的能量给你们自己。我看到有很多人，其实这并不是说所谓的。推陈出新啊！我我跟这个人继续不下去了。如果感情里边你依然有期待和向往的话，主动去修复它。我这种主动不一定说你一定要去力挽狂澜做一些什么，而是你由内而外的去散发这个能量，告诉自己你应该怎么做。有很多人，我觉得你们如果目前出现的这个异地恋，然后又没有办法进行啊，比如说物理上存在着很大的阻碍。然后你们之间在意识形态中出现了隔阂，那个阶段里面你没有办法往前去进行的话，我感觉在未来两个月当中，这件事情会被修复。而修复你们的其实并不是你们两个人去合力解决问题的这个能量，而是真正的你的高我和宇宙从中帮助了你啊，让你真正的充满了自信，有了这个能量和底蕴去对抗外界的冲击，你变得更加坚强了，你变得更加完整了。所以这个时候。有很多问题，你甚至不需要去跟其他人讨论，自己一个人可以去完成和完整它。你是一个魔术师啊，第三副组牌的朋友。我感觉其实你们最近正在去努力的去显化一些事情的发生，而你们身上能量是无往不利的啊。在未来两三个月当中，你想要去显化的事情几乎都可以成真，但是在当下这一个月里边，我觉得你们有可能还需要去 focus 一下你们的这个灾后重建。有些朋友会说我没有灾呀、啊，我没有遇见啊很大的转折和问题呀、啊。那你们也要重建自己。我感觉你们现在非常需要能量，这个能量有可能会支撑你们啊，把你们之前的一个 DNA， 或者说你们之前的这个 identity 啊，你的本我当中啊，你的这个自我当中没有的色彩。重新的画到你的身上，重新的画到你的生活里边，这个领域里边的你会变得更加的多元、完整以及多维度。OK， 然后在情感关系这一个层面里边呢，我感觉啊，这第三副组牌的朋友，你们会在未来的这两个月里边，真正的去收获你们的。果实啊，关于情感的果实，还有一些人，你们有可能正在努力的去调整自己，让你们重新的成为一个坚强、独立而富有魅力的人。那这个时候，对方会不会被你的能量所吸引，这要看你的频率有多高了。当你的频率震动真正的大于对方，就像是我们地球有这个南北极，我们电池有个正号、负号，对吧 ？OK。如果你是变成了一个正位的话，任何能量都会往你这方面去走，这是一个能量正常的流通。所以说，对于你们来说，如何让自己变成你们能量的中心点，去点亮自己，这是最近一个阶段你们非常需要的。我看到有很多朋友啊，你们在未来这个阶段里边会有新人出现啊，有可能对方来自远方，或者说你们也出行了，新人的能量让我感觉到啊。OK， 他并不一定完全是那个全新的，或者说这个人他是从从以前走回来的，但是你们两个人因为全部都是新的人了，全部都发生了改变了，这个格局已经产生了巨大的变化。这一次是你的主场，所以如果你们现在想要去拥抱一个积极的、向上的、充满激情的感情，你们完全可以去吸引他，吸引他的发生。这第三副组牌的朋友啊，你们真正想要的是什么呢？是一个全心全力去支援你、爱你的人，还是说一个能够给你平稳生活的人？还是你想要去修复好你的这个 twin flame 的关系啊？一部分朋友，你们遇见的问题就是来自于你们的 twin flame 啊，来自于你们的双生的。如果你们再去修复双生这个课题的话，对你们来讲。能量在你们的身上啊！之前一个阶段，因为你们两个人都不完整，才走到现在这个绝境啊。但是从这当中，如果你真正的找寻了自己，真正的产生了一个重建的能量的话，你们的能量随时随地都可以重生。你们要相信啊，由于你们的小宇宙里边所有的能量以你的意志为转移，这是你高我告诉你的。你完全可以去显化任何一个奇迹，去吸引任何一个你之前想都不敢想的事情。
。那从这个角度上来讲，你真正想要的是什么？首先你在内心当中要明确，再有一个就是要确信。你可以不告诉任何人，甚至你也可以秘而不宣的，我自己先去进行这些事情。但你首先要去相信自己，也相信你的存在跟宇宙的连接。有一些朋友，我觉得你们在最近有可能会碰见一些激情关系啊。对你们来说，他来的很突然，或者说，哎，你的 twin flame 的这个灵魂伴侣、业力的伙伴突然回到你的生活里边，让你们有一点嗯不知所措啊。但这个时候，你要相信啊，过去的你的一部分，随着这个之前的塔牌，随着你们人生巨大的这个改变或你们关系的改变，它已经结束了。所以现在的你们已经完全是一个新的人了，你完全可以改变自己的态度和方法，去找寻你人生当中最想要去找寻的。单身的朋友，未来会遇见桃花，这个里边它是不是你的正缘，需要花几个月的时间去啊了解。有的时候。感觉来的非常的快，但是你们需要去辨别一下，这个感觉来自于激情，来自于原始的荷尔蒙的吸引，还是你们对待感情的向往所产生的幻化出来的一些能量？你需要去深刻的真实了解对方，而你身上的魅力完全可以去吸引对方，一直留存在你的生活里边，所以你们完全可以用你的方法去引导这个感情的发生 ，OK， 而不是被对方的能量牵引。我看到还有一部分的朋友啊，你们其实正在努力的去解决感情当中的某一个巨大的问题，不管这个问题来自于你或对方的家庭、事业，还说你们两个人目前共建感情的状况里边出现了很多波折，这个波折都是有一个目的啊。我在这个牌里边只看到一个目的，就是帮助你们重建自己，拼凑成一个完整的你。有很多时候，我觉得第三副子牌的朋友，你们会觉得。我已经裂开了，我之前的一个阶段里边的我，已经不再完整了。我已经，嗯，甚至有的时候不知道自己应该用什么样的方式去继续这个人生<咳>。在这样的一种绝望当中，你会发现啊，你不是没有能量的魔术师，而是你非常的需要让自己去了解你的能量在哪里。如果有一些事情，比如说跟人的合作呀、互通往来，或者说金钱方面，<咳>你没有办法去整理的话。你需要去整理的是另外一个更加重要的事情。每个人不一样，但是你需要去调整一下重点，呃，放放远你的眼光。这是第三副牌的朋友，你们需要去得到的讯息。情感方面，我们微微带过啊。我觉得第三副牌的朋友，其实你们这个自我建设和呃人生当中的转换才是重大的一个议题。所以，不管是情感呢，还是事业，还是金钱，都只是一个表象。而这背后，你都告诉我，只是在告诉你，你要换成一个新的你了，你正在换血，好吧 ？OK。然后我们在事业和财富、学业方面来看一下啊，第三副牌的朋友，我觉得你们有可能之前面临过裁员呢，面临过突如其来这个项目的这个终止啊，嗯、呃，或者说你们面临过事业当中的一些挫折，也包括钱财方面的一些损失。<咳>这个你们要当做当做什么交学费啊？因为这边我们 Ace of Wands 是逆位的，还有上面还有张 Magician， 所以说我们没有这个失去，你不会让自己真正的拿起来你的这个魔术杖啊，去运用你的魔法，所以这一次一定是你的一个学费，你不要担心这些事情会变得一团糟糕，你再也不会回到一个完整的状态和形态，你完全可以回到那个形态，只是你现在需要的是心有所想。现在你必须让自己去产生这个希望，以及去决定你要的是什么。这个我们在刚才有可能翻来覆去的讲过啊，嗯。还有就是，你们需要让自己真正的去理解你的能量在哪里。有很多人，我觉得你们是领导者，对，你可以去 take the leadership。还有就是，你人生当中的很多奇迹，并不是因为贵人，而是你自己显化出来的，甚至你要成为别人的贵人。所以这个过程里边的你，其实正在去找到你最原始的这个能量啊，帮助你去解决任何的一个问题。我看到有很多人，你们有可能会出差，会离开你目前的一个居住地，有可能在未来两个月当中，你会面临职业上的转化，你有可能会辞职，重新寻找工作，你有可能会离开一个项目，重新做新的。这个对你们来说是非常重要的，因为未来的一个旅途才是更加有能量的，才是会更加帮助到你们和滋养到你们的。如果一个之前的一个阶段，你们一直在一个哎，什么事情都蛮平顺，可以搞定的这个稳定时期的话，那我觉得这个阶段里边的这种稳定，一旦被打破了，你们反而不愿意再回到之前了，因为真正成为一个淋漓尽致的你，这个能量实在是太棒了。所以我觉得，其实第三副组牌的朋友啊，他到底是好，他还是坏啊？
我们所说的这个，比如说塞翁失马呀，啊，这些能量啊，也会帮助，也会在这个阶段里边，真正让帮助大家去看一下啊，你们需要去取得的是什么样的新的能量，而不是做一个过去的自己，嗯。如果之之前的一个阶段，你们面临了，比如说你们现在在独自创业呀，然后你们自己在给自己当老板，你们面临了一些项目的，嗯，终止啊，然后或者说，嗯，财富上面有可能会有一些损失啊，等等啊，我相信在未来两个月之内，你们甚至会把你们的财富全部都找回来，甚至它会有更多。所以这个学费，我觉得。从长远的角度来讲，说实话，交的是值得的，因为你们现在开始知道如何去处理一些问题了，你们开始知道如何去分配自己的资源了，你们开始不再依赖，而是依靠自己，让自己成为一个更加可靠的人。很多人，我觉得在这个过程里边，你们会迎接一次幸运啊，这个幸运来自于今年的八月，或者说看这个牌，未来两个月当中，你们会迎来一次幸运。但是我觉得啊，在这个过程里边，我看到你们有可能也首先不得不去离开之前一个阶段。呃，比如说跟你们合作的人事物啊，或者说你们之前的同事、你们之前的合作伙伴，或是情感对象，你们有可能不得不从内心当中离开他。这种离开，并不是说他真正的离开你的生活，一部分朋友是的，还有一部分朋友是，你会离开这种安全感，你会离开这种依赖感，你会让自己在一个不安全的环境里边去寻找到你内心当中真正的能量和野心。你需要去打开自己了。我看到很多的朋友啊，你们在。又要又要说回感情，为什么？我看到有可能你们现在在分手断联里边蛮绝望的，甚至你们很期望的就是获得，获得这个事情真正的一个疗愈。你有可能在慢慢的去等待，不要让自己在这个地方再拖延了，不要等待在当下。你们需要的是拿出你们真实的一个能量，走出这个。嗯，让你们觉得有点卡住的区域啊，去做自己，淋漓尽致的做自己。怎么做自己？现在有什么事情你想做吗？你有什么改变想做吗？有什么新鲜的事情你想去挑战吗？之前半途而废的事情，要不要重新再做一次？对待未来两个月来说，重重塑你自己才是最重要的，而不是说我。嗯，首先在原地在等待这个人，在原地等待对你来说不是一个好的选择，所以你的高我正在，嗯。强力的去引导你啊！我觉得很多人，你们在一个 toxic relationship 里边啊，我们要把感情这件事情重新谈一下，因为我觉得正能量蛮明显的。很多人你们会因为感情啊产生冲击，如果这个感情让你们觉得耗费了心神，非常辛苦，最近你们要去改变的一定不是对方，而是你自己。我觉得你们会不会复合？我看到很多人，其实你们的这个关系并不是真正的、真正意义上的断裂。你们会在某一个阶段里边重新的走回去。这个这个走回去原因有可能是啊，现实里边你们产生的一个因果，你和对方产生的彼此的执着、执念，或者说你们还没有解决完你们的问题，你们还想给对方上一课，你跟对方有深深的迷恋等等。这个其实对待你们来讲啊，它并不是一件。会重新伤害你们的事情，相反，我觉得会让你们真正的在这个过程里边了解到你们的魅力、你们的追求、你们想要去拥有的是什么。所以在当下，我觉得先不用着急给自己做决定，因为你和对方目前的能量状态都比较偏弱一点，好吧？你们需要的是找回自己，还有在事业上也是一样的啊，找回自己这个课题尤为重要。所以现在你们有可能正在去经历一个完完全全的变形，甚至你们把之前的一些。业务或之前要做的事情已经放下，你们想要去寻找的是新的，新的对于你们来讲，看一下啊，新的机会对你们来讲 ，Ten of Cups， 也就是说这是一个完全独立的，可以去重重现你人生当中某一种和谐的很好的一件事情。对于你们来讲啊，内心里边如果有所求和期望，你们就大胆去做吧。我感觉到有很多人，其实你们有可能就是。比如说这个 boss， 然、啊、后我说你们在公司当中有可能有自己的一个位置等等啊，不要去担心。如果有之前有一些人员的流动啊，已经离开你的人生的这个能量，就很像是需要去离开你身体的细胞组织一样。去，他为什么要离开？是因为时间到了啊。这个时间来了的话，就像是我们所说这个，就很像是啊，大事不可挡啊。我们说这个大势至菩萨一旦到了，很多事情。是已经来了，我们没有办法去阻挡，所以我们不去阻挡，我们去顺应这个势而产生变化。嗯，势是势力的势啊，好吗？
。学业上，很多朋友我觉得啊，你们在找回你们的信心。如果之前一个科目考砸了，或之前一个你们想去学升的学校没有给你 offer 的话，你放心，宇宙是公平的，一定有更好的、更适合你的能量在未来等你。未来这半呃两个月到半年期间，你一定会重新的让自己去做好你自己应该去做的选择。我看到有很多人，其实对于你们来讲啊，被拒绝或者说无法去产生一个更深的连接，是你们内心的一个遗憾。而在接纳这个遗憾的过程里边，你们有可能也正在去学习一点，就是很多事情它不由我们的内心啊，不由不由得我们自己的一个意愿。这个有可能是显化以外的事情，就是这个宇宙的一个运行的法则没有办法按照我们想要去运行的一个状态去运行，但是更多的是你们会理解这当中你们需要去做一些什么，去应应和这个改变，得到你们应该去得到的。我觉得这层努力对于你们来说尤为的重要，因为这是一次训练啊，在未来漫长的人生当中，当你遇见任何一个问题的时候，当你在。家庭情感当中遇见任何的问题的时候，这是一个宝贝，帮助你去用一个，嗯，我觉得是有哲理、有内涵、有逻辑的，以及有能量的方式，一个正确的方式去解决你人生当中任何的一个问题。你们是非常值得幸福的啊！过了这一关，有可能你们会拥有一个完完美的事业，或者说一个比较完整的事业，或者说人际关系以及情感关系也会修复到一个充满承诺的、充满力量的。或者说正常的一个轨道里边，但是在这一个非正常的过程里边，你们才是非常需要保持觉知和觉醒的。如果学业的朋友也是一样，未来的两个月到半年期间，你们会真正得到你们想要去得到的，不管是毕业呀、论文的发表、offer， 还是说你们要去取得的这个 certificate， 你们取得资格证书，嗯，再去重新尝试，不管是几次，有些朋友是一次，有些朋友是两次。有些朋友是三次啊，再去尝试一下，你会在这个里边越来越强悍。为什么？你是花了时间去通关的，并不是跟就是跟其他人相比，有可能其他人是因为幸运啊，其他人是因为 OK， 我不需要上这一课，我就直接轻松过关。而你是真正的花了心思，花了时间，花了能量在这个上面的。宇宙给你的回馈就是让你找回你的魔术师的宝。这个魔法杖，让你找回你自己这个 strength 无限力量的源泉。我觉得这是其实是充满感恩的一个过程啊，在过去之后，你真正的会理解这背后的含义，你也会真正的充满感恩。我觉得很美啊，这个能量，我觉得很 powerful， 好吗？ OK， 其他的方向啊，我感觉第三副组牌的朋友办理事件也罢，还是你们的健康状况也好，重塑的过程对待你们来讲虽然艰辛，但是只要你们把这个能量集中在自己身上，一心一意的保持你们的正念和觉醒，以及保持你们真正的一个能量方面的啊好的循环。我们说好的循环是什么？保持你的好的作息 ，OK， 用一个正向的方法去思考你的人生，还有就是强力的去把握一下，懂得去争取一下，你会发现很多的事情它会迎刃而解的，不会像你想象那般消极。很多朋友现在蛮消极被动的，我觉得你也不用逼迫自己，在未来这两个月啊，一旦到了。这两个月之后，你会真正的发现，你可以用一个之前啊、呃、之前两倍的、三倍的能量去应付你要面对的考验。嗯，这就是真正的你啊，独具色彩的你，而且你的方式和方法跟一般的人都不相同，啊、呃，你就是最特别的存在，所以你不要担心自己不是大众的，或者说你不要担心我跟别人不一样，好吧？有很多人，我觉得你们正在修双生火焰的课题的话，你们需要去找回你们这个 divine feminine 和 divine masculine 的能量啊，这另外一个话题。女性的话，找回你们的女性能量；男性的话，找回你们的神圣男性能量。用什么样的方法？用冥想、自我调节，还有就是你们可以去接触啊灵性和宗教，嗯，好吗？找回你们自己，你们才会变成真正的 ，OK， 有魔法的，可以施展魔法的人。你们的头上有这个无限的符号，我们可以看到力量牌上面有，魔术师上面也有，无论男生女生啊。经历过什么样的人事，其实你们的能量从来都没有被遗忘过或消失过啊，它就在你们的身上，但它被封印了，所以这才是当下你们去经历的问题、经历的事件要去给你们的，就是打开你们的封印，好吧？嗯，过去的你已经不复存在了啊。有很多朋友可能会遗憾这一点，就啊，我再也回不到过去了。但是好的就是，因为过去的你不再存在。所以未来的你是你完全可以去重建的。你想要成为一个什么样的人，这一次你说的算了，好吧。
。OK， 整体能量我们看到这儿。然后我们下面看一下神谕卡要告诉我们什么？你的高我和你，我觉得第三副牌的朋友，你们的能量其实虽然说每一组都很强，但是你让你们的能量让我感觉到其实是更加坚定的，或者说你们能量可能是更加的，嗯，处在一个爆破期啊，这个爆棚的一个感觉，好吗？嗯，好，我们进进而看一下今天啊高我要对你讲的话啊。Lead your metamorphosis。你们看，这是一个蝴蝶的能量啊，引导你的变形，就是变形记的一个感觉。有很多人，你们现在正在长出翅膀，破茧重生。我觉得你们有可能离开了之前的一个阶段，很多人都在新的阶段里边了，或者正在影响你们新的阶段。一部分朋友可能说啊，我正在失业，我正在空窗期，我不知道未来怎么样的。去引导你的这次变变变形和变化，你一定会成为那个你想成为的。这是你的高我告诉你的，你现在正在变形。还有第二第二点就是 ，overthinking can spoil the magic。OK， overthinking can spoil the magic。你们身上有魔法，但是你们必须让自己不要胡思乱想啊，少想一点。呃，如果你们决定了方向就去做，还有就现在，如果你想不清楚的话，不要让自己在混乱里边。你们需要的是瞄准呢、啊，瞄准一个方向往前去走。这个瞄准有可能，你们当下有可能，比如说我在黑暗当中摸索，我哪知道瞄准哪里啊？你最想做的事情是什么？或者说一个兴趣爱好也罢啊，能够让你看到光的事情，你去瞄准它，其他的事情你先不要去想。你现在只要一心一意的往前去走，这个修复达成的时候，你。往往就会产生出一些能量，帮助你去做一些真正的权衡、抉择和决定。嗯，我看到其实你的高我正在帮助你啊，他们很期待你的转变啊。你的高我期待你的转变的同时，也期待着你能够用一个最纯粹的方法去施展你的魔法。现在的你有可能还在封印魔法的这个状态当中，所以不要 stop overthinking， 不要再去多想了。Don't spoil the magic， 不要去毁掉。你真正能够去创造的，就比如说在你显化的时候，你在想哇，我是很想要，但是我真的能够达成吗？不要去这样想，你要想的是我一定会达成这件事情，其实很简单。OK， 他正在来的路上，要这样去想，好吧？嗯。OK， 我们看一下今天抽的神谕卡，首先出了 Reading Cards 这张牌，在上一期的某一个占卜当中遇见过啊。OK， Serendipity。我看到啊，就是说，我们去解释这张牌，就是说，你现在有可能在山重水复疑无路嘛？你会感觉到，哎，我不知道往哪去滑呀，这个地方我已经被遮挡了视线呢，我可能一直都蛮累的。你有可能踽踽独行，现在没有感觉到人生当中的一些乐趣等等，但是未来会柳暗花明啊。未来你的指导灵，你的天使 ，OK， 还有就是真正意义上的你的高我，啊，正在帮助你去走到一个全新的旅程里边。这有可能是真的是。让你在这个旅程当中去得到一些意想不到的奇迹，让你真正的眼前为之一亮，你会遇见惊喜。我看到就是你们的周围有翅膀啊，你们自己有可能你们的灵魂有翅膀，还有就是你们自己有可能会打开你们的一些之前的一些这个屏障啊，让你们真正的去连接到你们的神圣的高我的存在，或者说你们指导灵的存在。你们的祖先的存在，无论如何，在未来一个阶段，你们在感情里边也好，人际关系里边也罢，会遇见奇迹，遇见惊喜。那个你们在等待的人，或者说你们就是说之前一个阶段里边总会觉得无，啊、呃，修复无果啊，努力无果的一些事情，他会以一个你想不到的形式来到你的生活里边。这是你们在情感当中的能量。第二点，我们需要去看一下如何修复你们的脉轮。今天抽一张脉轮牌，这道牌朋友。你们的奇轮和太阳轮需要修复 ，OK？Inner、okay? strength， 这张牌多有趣啊！这张牌是连接了 strength 和这张 rebuild， 我们可以看到啊，裂痕、裂痕和光正在你的周围啊。这个 strength 也代表了你们内心的能量、内在的能量，或者说你高我要给你的、重新还给你的能量。本身你去具有这个能量，但是
我们所说啊，这个阶段里边，如果你的身体或者说你的灵魂没有出现过裂缝，这个裂缝有可能会让你痛，有可能会打破之前的你，甚至会让你觉得我已经不存在了，我已经被撕碎了。但是这是你真正内在能量的一种体现。其实你们的这种改变，并不是外界给你的一个打击，让你不得不去承受的，而是你内在正在发生一次裂变。这个裂变有可能过程是痛的，但是你的这种痛，有可能会真正的让你长出一双翅膀，让你真正的变到你想要去变到的这个状。态里边去，我看到有很多人去修复你们的太阳轮，修复你们的这个就是所说的本我轮或奇轮吧。能量上来讲，就是找到你自己，找到你的能量。你要去相信自己，在冥想的时候，你们都要去接触这个火，你们需要这个火光的能量，还有就是你们需要这个黄色水晶和橙色的水晶。更多的人，我觉得你们的底轮也一样。呃，面临着修复和调整，底轮什么？你在这个地球如何扎根？你的原生家庭在给你什么？在这个过程里边，你正在去建立自己，所以说你会有内在的能量，你会有自己独特的色彩，你会成为你啊！有些人有可能会成为一个 singer， OK？ 你会成为一个唱歌的人，你会成为一个 writer， 你会成为一个写作的人。不管你们身上有什么样的一个基因。有什么样的 DNA 给给你们了什么样的天赋，这都是你们内在最真实的你的色彩。你们正在重新找到你们自己，所以说一些之前你们曾经相信的，或者说你们不得不被这个社会呀、啊，或者说原生家庭去，嗯、呃，比如说修剪枝芽而产，就是变成那个。那个状态，你们一定会打破它，因为现在的你们在野蛮的生长，重新的生长啊，嗯，拿出你们的能量吧，好吗？不要再遮掩自己的光芒了。最后一张牌，我们抽的是 communication， OK， 我们看到多少只蝴蝶呀、啊？这个牌里边有多少只蝴蝶呀、啊？我觉得这个牌的朋友啊，你们现在在重生的过程里边，你们的指导灵总会。用各种各样的方法想给你讯息，有可能是那个天使数字啊，有可能是歌曲啊，有可能是你们有突如其来的看到的某一篇文章、某某一句话，或者说你们周围有可能目前总是会有蝴蝶啊，或者说会有翅膀飞过啊，有可能你们的梦境深处也给了你们很多。交流和沟通，你们要跟你们的高我和指导灵去沟通一下了。你的高我其实也在跟你的指导灵合作啊。呃，想要去给你很多信息、能量和指引。最近这个阶段，我觉得你们有可能正在跟高我对话和对谈。那高我给你的一些讯息，也正在你的脑海当中不断的浮现。有的时候，他其实就是你啊。当你比如说问自己一些问题啊，你。下意识就会有一个回答，甚至你会觉得哇，我怎么突然会有这样的一个想法和这样的一个答案？不用去担心，或者说不用去质疑，这就是你和高我的一个连接，你们之间不是对话的一个方式。为什么？因为他就是你，你就是他。所以你如果真正的展示出了你内在的神性的话，你自然而然的去理解，你和他的沟通其实是一条直线的，而不是一个来回的。他给你的能量就是你所想的。所以我觉得这部牌的朋友，你们最近多专注和关注一下你们自身。呃，头脑当中的一些讯息，或者说你们得到的一些讯息，你们正在去感知到的一些讯息，这都是来自高我的，好吗 ？OK， 好，这边我们看完了，我们最后呢，帮第三副组牌的朋友来看一下啊，来自于高我的帮助你们去显化和疗愈自己的这个 ，OK， 建议是什么？这牌直接掉跳出来了 ，Full Moon in t e r r s Detoxify， 金牛满月。未来的半年里边，你们正在渐渐的让自己脱离之前那个环境给予你们的，嗯，不良好能量、消极的能量。你们需要排毒。有很多人，我觉得你们需要去调整你们真正的饮食结构。刚刚我们讲到饮食结构啊、生活习惯、作息啊。由内而外的进行改变，因为我们的身体，我们这个物质的身体啊，是我们吃的食物的一个累积的结果。所以呢，真正的排毒 ，Stars 一直一直认为，真正的排毒一定要从你们的饮食结构和作息开始调节起来，让你们整个整个的这个物质身体，就是你灵魂的圣殿，出现一个全新的清澈的能量。一部分的朋友有可能你们需要去。做一些那个健康饮食的疗法呀，然后不要再去吃任何的垃圾食品了。这些食品有可能会让你们变得头脑比较混乱，变得身体比较沉重。一部分的人，我感觉啊，你们现在非常的需要去调整和了解你们自自己内。Sorry 啊，你们的身体所需是什么？这也代表你们内心的所需。呃，任何的微量元素，如果你们需要补充的话，都会去补充一下。更多人，如果你们的物质生活现在如果出现了一些呃问题，你们会觉得自己是不完整的、不丰盛的。
，你们一定要把这个想法先抛掉，这个想法先放下，你们先去着重你们自身的这个踏实感和幸福感的建立，这就是底轮。这就是我们的本我轮，我们的太阳轮要给我们的。所以这个阶段里边，如果你们内心当中有任何的纠结、消极的情绪，包括情感里边给你的啊，比如之前的一个人，他给你的很多消极的情绪，让你挥之不去，甚至你做梦都会想起来。这个伤害的言语啊，或者说对方的一些自私的行为啊、自满的行为等等啊，不要让这个产给你压力。相反，我觉得第三副牌的朋友。如何让自己排毒？这是未来这半真的是半年或两个月到五个月期间，你非常需要去注重的。还有一些人，我觉得你们本身你们的灵魂的质地就是丰盛的，你们本身是丰盛的人，就你们不会真正让自己在这个呃世间颠沛流离，像一个浮萍一样。相反，只要你们有能量，你们会显化很多事情，甚至你们就会成为一个业界的权威啊、佼佼者，让人看到的人。但当下其实这并不是最重要的，最重要的就是你们应该以一个什么样的形态去生活，这是你们目前要决定的。还有就是你们的内在美和外在美连接在一起。如果最近一段时间你们很想要去改变自己的形象啊，想让自己变得更加独特，先把自己的内在调整好，你们的外在会随之而改变，就像是风水和环境一样。我们说相嘛是由我们的心所生，为什么会由心所生？如果你觉得自己是一个这样的形态，你是圆满的，你自然而然会往这个方向去调整自己。所以很多人，如果你们要调整自己，也要先调整内在。嗯，还有一部分的朋友，我感觉啊，哎呀，你们的这种固执，或你们当下正在坚持的一些东西，并不完全是对的。你的高，我告诉你，首先先放弃一部分的执着，或者说你放弃一部分的这个 ego 啊，一个小我，你们会发现呢，就当你去 surrender， 就像我们上一副牌里面抽到这个 surrender 一样，当你先去。放手，或者说，当你先去顺势而为啊，比如说，我现在就在做这个事情，但我又不知道该怎么办，再静静的去做一段时间，再静静的向前滑一段时间，你会发现啊，奇迹已经快要出现了，这是你人生当中可以去遇见的风景，而不是你刻意去创造的东西。有的时候你啊，甚至是无心插柳，有时候你是有心栽花，这个花真的没有开，但是在未来这两三个月里边，无心插柳的一些结果，反而会让你看到人生里边处处都有希望，而你其实一直都是丰盛的。好吗？我看到很多朋友放弃你们内心的一些倔强，很多人在这个牌里边，你们是这种固定星座、基本星座的。看到有这个狮子座 ，OK， 然后有这个，天呐，火象星座比较多，还有一部分朋友是水象的，但是你们的星盘里边有可能会展现出一个火土能量比较重的一个状态啊，也有这个金牛座呀。OK， 摩羯座的人出现在这个牌里边，但没有关系啊。无论你们现在展现的是什么样形态的自己啊，这无疑在，呃，告诉你们，做你们自己没有问题，但是你们需要做一个新的自己。所以你们现在想要去让自己改变什么和显化什么，重新的去做一次调整。OK， 跟你的高我去沟通，得到他的讯息，你会发现有很多事情你正在去创造，并且它是一个 magic， 它是一个魔法的话。它并不是任何一个，比如说我们去建立一个大楼，我们要打地基，我们要一砖一瓦垒上来，它是一个魔法，它就会瞬间在你的生活里出现，在一个对的时间，在你真正有新生的时候，好吧 ？OK， 那第三副牌的朋友啊，我们的所有的卡牌我解读到这里了啊。这个第三副牌的朋友的能量解读的比较抽象一点，希望可以在这个过程里边让大家去得到你们想要去得到的讯息和能量，因为你的高我非常的希望鼓励你们，重塑你们，好吗？呃，再者就是希望大家在未来的一个时间段之内，真正的调节好你们的身心灵状态，特别是饮食结构和作息。你们需要多去自然里边走走看看。还有就是当下，如果你们觉得我的身体非常累呀、啊，很痛啊，然后我要裂开了有这样的一个状态的话，这代表了你们的灵性正在提升啊。提升的话，你肯定是要去，呃，改变自己的某一个状况啊。这个阶段肯定是很很沉重的，或者说让你们觉得，嗯，甚至是难以承受。但是你要相信自己啊。OK， 你要相信自己，这是你的一个成长痛，好吗 ？OK， 所以我的卡牌就到这儿了，感恩大家今天的观看啊，希望可以对应到大家，也可以给大家一些建议和帮助，然后祝福大家未来的一个阶段的生活也是开心、平安和幸福的。Starcy 会陪伴大家一起成长，也感恩大家，让我们下期再见吧，拜拜。